Een hartelijke goeie morgen aan elke broer en zuster in die Heere Jesus Christus. Ik groet julle in die naam, bo alle name Koning Jesus Christus en ons prijs om vir die prachtige dag. En ik eer om vir die absolute voorrecht om weer eens vandaag lekker wijsheid naar die tafel toe te kan bring. My liewe broer en zuster, ek wil jou vandag uitnooi om vir jou een lekker kopie koffie te maak en jou bybel nader te trek en ek wil vandag vir julle sê dat in die afgelopen week die Heere my geseem het soveel, soveel weisheid om naar die tafel toe te bring en ek wil vandag vir julle sê, dit gaan nie oor my opinie, dit gaan nie oor jou opinie nie, dit gaan ook nie oor Satans opinie nie, weet jy wat, ek sê vandag vir elke wat na my luister, dat jylle een godsdienstige reg het om natuurlijk van my te verskil, maar op die einde van die dag maak jy saak wie die woord spreek nie, of het jou predikant is, jou doonie, pastoor, leraar, priester, profeet, waar jy ook al woord ontvang, Bly dit jou verantwoordelijkheid om elke woord te staaf en te bevestig met die stem van die Heilige Geest. My liewe broer en sister, ek kan nie vir julle sê hoe kritiek, kritiek en baie belangrik is het om met die Heere verhouding te kan hee. As jy nie met die Heere kan praat, jy kan jy soveel, jy soveel misleiding en dwaal hier hier buiten. En ek al vandag vir julle sê, as een blinde aan een blinde lei, val al twee in die gat. En ek wil vandag vir julle sê dat, dis kritiek, dit is verskrikkelijk belangrik om, om om die Heere op te soek, om met om een verhouding te kan hee, daar is een groot verskil om te weet van God, en om met om een persoonlijke verhouding te kan hee, en weet julle, ek gaan vandag hierdie geleentheid weer eens gebruik, om, om, om dit wat hy op my hart kom leed, uh, na die tafel toe te bring, elkeen van julle sal vandag besef, hoe, hoe ongelooflik, massief en groot ons Koning Jesus Christus werkelijk is, en ek wil vir julle rarig sê om tyd te maak, om spasie vir julle self te maak, om te luister wat vandag na die tafel toe kom, en ook julle bybels te gebruik, en die woord te kan gebruik, daar is soveel dwaarlering, en soveel halwe waarhede wat die buiten verkondig word, en vandag gaan ons dit uit die weg ruim, vandag gaan ons die volle waarheid, die echte syver evangelie van Jesus Christus, Uit, uit, uitbring aan elke, en ek gaan het aan julle openbaar, dat julle die grootheid van Jesus Christus besef, en die doel wat hy voor aarde toe gekom het, en hoe groot sy oorwinning aan die kruis was, en hoe die, die ou verbond en die nieuwe verbond natuurlijk saamgesmeld het, kan een mens amper sê, en wat het weggeval, wat het, wat het, wat het geblei, al hy type antwoorde, daar is soveel vraag, daar is soveel antwoorde, soveel verskillende opinies en menings van, bestaan die wet en geboe nog, of is ons net onder die genade, daar is soveel mense wat mislei is, en ja, my liewe broer, sister, as ons kyk na al die moorde, al die verkrachtings, as ons kyk na al die kindermishandelings, die liefdeloosheid tussen mense, al die haat en rasse haat, as ons sien na al die verval van wet en orde in ons land, dan is dit hard en duidelik dat Satan nie hierbuiten is om met ons te speel nie, hy gaan definitief nie vir jou box chocolates en blome gee, omdat jy Jesus Christus dien, hy gaan, hy gaan elke geleentheid uitbuit tot voordeel van sy koninkryk en ek gaan vandag vir julle openbaar wat die Heere op my hart kom leed, en ek word rarig van julle die vraag aan die vrou het nou daar vir my gesê dat Weet jy wat, hulle lees nie my briewe nie, of my briewe is te lang, of die videos wat ek maak is te lang. My liewe broer en sister, Saul, God het vir Saul een opdrag gegee, en toe Saul sy opdrag halfpad doen, of toe hy ongehoorzaam is aan die opdrag wat hy ontvang het van God af, is sy hele koningskap van hom al weggeskeer, en ek wil, of, ek, ek wil vandag vir julle sê, dat my verhouding met God is vir my koosbaar en belangrijk, dit is die meest belangrijkste aspect van my leven, en Jesus Christus sit op die troonstoel van my hart, en as ek een opdracht van die Heere af ontvang, gaan ek my werk ordentlik doen, of het die eer vat, of het die eer in die half vat, op die einde van die dag gaan ek een dag voor die Heere moet staan en rekenskap gee, oor hoe ek my werk vir die Heere gedoen het, en op die einde van die dag, ek wil ook graag uh, jimmel toe gaan, en ek gaan nie my werk half pad doen, my liewe broer en sister, dit is vir my onmoendlik, om my eerste leerstelling in twee minuten te kom aframmel, ek wil vir julle eerlijk waar sê God in die hemels my getuie, en dan los ek het eerder, maar ek kan vandag vir jou sê, as jy vir jou self spasie maak, en tyd maak vandag, jou selfoon afsit, jou bybel nader trek, en bereid is om vir een uur of so, lekker te kan luister, 
Dit gaan ek vir jou vandaag waarom laat die Heere die Bijbel vir jou gaan oorbreek. Dit, dit is wat vandaag gaan gebeur, want weet je wat, ek het die woord om te verduidelik hoe die, hoe die Heere dier sy geest vir my die leiding geet om vandaag hier die leerstelling na Heere toe te bring. En ja, die leerstelling sy naam is Jesus, <coughs> Jesus is drie dagen binnen die graf, en jullie sal vandaag besef hoe al machtig groot, massief, ons koning Jesus Christus is, en mag die Heere wacht voor my mond, en mag hy my tong knoop, en uh, mag hy natuurlijk die woord op my tong neem, my gedachte verhelder, en mag hy die praat wat dier my doen, en mag die saad wat vandaag na jou toe kom, daar waar die saad in jou hart geplant word, mag die Heere die, Heere die saad beskerm en bewaar, kuns mis en water gooi, en die land in oes, as die saad rijp is, baie, baie belangrijk. My liewe broer en sister, <coughs> um, Ja, ons gaan gesels oor die grootheid van ons koning, die Messias, die Seen van God. Uh, ja, ja, jylle sal besef <coughs> hoe groot sy oorwinning aan die kruis werkelijk was en is. Jylle sal ook verstaan hoekom Satan vir Jesus so aangeval het. Nooit maar nooit kon Satan vir Jesus tot de val bring nie. Jesus het, <coughs> het nie sonde gehaard nie. Jesus was aarde toe gestuur vir die doel en die rede. En weet jylle wat was die rede gewees, die rede was, was Godse liefde vir ieder en elk van ons, die Satan is natuurlijk die God van die wereld, en aan hom gee ek natuurlijk geen eer of erkenning nie, baie baie belangrik, as, en ek wil vandaag vir jou sê, my liewe broer, sister, as jy nie in Satan en sy bose machte groen nie, wil ek vandaag vir jou sê, kan jy onmoedlik ook nie in die heilige geest groen nie, want al twee van hulle, is in geest, jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog is toe, nou baie belangrik, die woord sê, Gloe jy dat daar net een God is? Jakobus 2,19, gloe jy dat daar net een God is? Dit is recht, die bose geeste gloe dit ook, en hulle sidder van angst, dit is wat die woord van God ons leer. Daar is net een God, my liewe broer en sister, en dis die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, Jesus Christus is natuurlijk ons koning, ons God, het alles en allemaal geskapen, baie, baie belangrik, elke druppel water, elke korrelkie sand, elke boom, elke vrug, die see en alles daarin, die land en alles daarop, die jimmel en alles daarboe, elke mens, elke dier, het ons God geskapen, ons God, het tot vir Satan en al sy bose machte ook geskapen, dit was hulle eie kees om in opstand en hoogmoed teen oor God te handel, my liewe broer en sister, dit was Satan en sy bose machte sy eie kese, om nie onder Godse gezag knie te buig, en ons God het vir Satan en al sy bose machte uit die hemel uit gewerp, soos een bliksemstraal het hulle op die aarde neergeval, en ja my liewe broer, sister, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wereld met al sy lekker nie, om ons saam met hulle in die verderven te trek, en ek wil vandag vir jy sê, ons moet dit nie toelaat nie, die woord wat die Heere vir my gee, my liewe broer, sister, terwijl jy jou koffie drink, gaan ek van die geleentheid gebruik maak om skrifte en woord te gee, uit die bybel uit, dis hoe die Heere dit wil hee, en jy kan of notas maak, jy kan of saam met my lees, ek lees uit die 1983 vertaling uit, daar is sekere van my skrifgedeelte, wat ek ook uit die 1953 vertaling uit lees, lees. maar op een of die dag gaan het oor die woord van waarheid, het gaan oor wat die Heilige Gees op my hart lees, om die waarheid na jylle toe te bring, so jylle kan rarig terug sit, lekker jou koppie koffie drink en afskakel, sit jou selfoone af en maak tyd dat jylle kan luister wat die Heere op my hart kom leed, kom ons gaan aan, as jy hierdie, as jy hierdie voice nou door vandag, moet jy weet, dat Godse perfecte wil en sien, sy vrug en hand oor hierdie voice nou deed, want ek stier niks uit, ek, my voice nou is wat ek maak, briewe, ek plaas absoluut niks, ek stier niks uit, as ek nie Godse perfecte wil en sien oor my werk het, want as die Heere se sien oor jou werk is, kan enige persoon jou probeer teenstaan, God is jou getuie, hy is jou rechter, en as hy vir jou is, wie kan teen jou wees, absoluut niks en niemand nie. My liewe broer en sister, daar staan geskrywe, in Lukas 10, 18, vers 18 tot 20, toe sê hy vir hulle, dis Jesus wat hy praat, ek het die Satan soos een weerlig straal uit die jimmel sien val, kyk, ek het aan julle die mag gegee, om op slange en skerpioene te trap, en om die vijand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets jylle enige leed aan doen, en toch moet jylle nie bly wees, net omdat die geest jylle aan jylle onderwerp nie, maar wees vooral bly, omdat jylle name in die jimmel opgeskryf is, dit nie een fantastische skrifie, nog een skrifie wat die Heere vir my gee, openbaring 12 vers 7 tot 9, daar het toe oorlog gekom in die jimmel, Michael en sy engele moes oorlog voert in die draak, 
Die draak en sy engel het die oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die jimmel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die satan genoem word en wat die hele wereld verlei, is uit die jimmel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engel is saam met hom. Jy sê my liewe broer en sister, so staaf en bevestig, dit wat uit my mond uitkom, sit ek natuurlijk op die tafel neer. Nou, Jesus is ons verlosser en ons zaligmaker wat uit die maagd Maria gebore is. Maria is dier die heilige geest swanger gemaakt, baie, baie belangrik. Jesus het Godse koninkryk aarde toegebring. Verstaan jy die woord sê, Matthies 11 vers 12, dat sede die daal van Johannes die dooper tot nou toe, breek die koninkryk van die jimmel vir homself een pad oop. En mense wat hulle krachtig inspan, krij dit in besit. Verstaan jy, fantastische skrif, Johannes 18, 36, gee die Heere ook vir my, my koninkryk is nie van hierdie wereld nie, antwoord Jesus, as my koninkryk van hierdie wereld was, so my onderdane geveg het, so dat ek nie aan die jode uitgelever so word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie, baie baie belangrik, so Jesus maak dit hard en duidelik, dat sy koninkryk niks met hierdie wereld uit te waai het nie, baie baie belangrik, nou Jesus het, ons kom red van die sondes wat die dood bring, baie, baie belangrik, alright, dit is wat Jesus op aarde kom doen het, verstaan jy, daar sondes wat tot die dood lei, nou as jy die sondes doen het, was jy gedoem vir die dood, jy is gedoem vir die hel gewees, nou Jesus het gekom om ons te red van die sondes wat die dood bring, en daar gee die Heere vir my Hebreers 2, vers 17 en 18, wat ek vir julle gaan lees. Daarom moes hy, dis met die hoofletter, in elke opzicht aan sy broers gelijk word, so dat hy met die hoofletter, een barmhartige en getrouwe hooppriester van God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en geleid het, kan hy die help wat versoek word. Versta hy baie belangrik, so hy het mens geword, hy het die selfde pad as ieder in elk van ons geloop, maar hy het nie sondes gehaard nie, hy het was getrou en gehoorzaam aan sy vader in die jimmel, en hy was ook die hooppriester van God, hy was die Christus, die Seen van God wat aarde toegesteer is. Nou Jesus, het vir drie type mense kom sterwe, is baie, baie belangrik, dat jy mooi sal luister, wat het Jesus op aarde kom doen, ons weet, hy kom sterwe aan die kruis, maar hoekom het hy dit gedoen? Jesus het vir drie type mense kom sterwe, die eerste mens is die mens, die die mense jood en nie jood, verta jy jood en nie jood, wat reeds dood was voor sy kom, so voor Jesus, het baie belang dat jy sal sien, al die mense wat gelewe het, voor Jesus gekom het, Jesus het vir al die mense kom sterf, jood en nie jood, verstaan jy, so Godse verbondsvolk, en die ander volke, Jesus het vir ons allemaal kom sterf, verstaan jy, Jesus sal nooit ons bevoordeel, en vir ons al die voordele gee, as Christen kind van God, omdat ons nie jode is, en ons is vreemdeling, of ons is nie jode, kan ons deel raak van Godse volk, verstaan jy, dier die komst van Jesus gesig, God sal ons nooit bevoordeel, en die mense wat voor Jesus gelewe het, nie bevoordeel nie, vertaai, ons allemaal is op die selfde kamp geskeer, en God het nie wit broeitjes, en hy is nie aannemer van een persoon nie, so ek het die eerste punt, Jesus het vir die mense gester, wat reeds dood was voor sy komst, dit is nou die jood en die nie jood, wat ons vader het natuurlijk alles en allemaal geskape, en dan nummer 2, die mense wat heidiglik lewe, dit is nou ek en jy, en recht oor die wereld allemaal wat lewe, en dan natuurlijk die wat nog gebore moet word, baie baie belangrik, so die drie mense, dit is waarvoor Jesus kom ster wet, nou kom ons gaan aan, kom ons kyk wat die Heer op my hart kom le, daar was mense wat dier God geskape is, wat nie deel van die verbonds, verbonds, bondvolk Israel was, dit weet ons allemaal, dit is nou die Egyptenare, hulle was deel van die heidenvolke en die nazies gewees, hulle was totaal en al in die macht van Satan vastgevang en misbruik, dit weet ons allemaal, soos byvoorbeeld nou die Faro en die Egyptenare, versta jy, baie belangrik, dan was daar ook die Israelite, die verbondsvolk van God, alright, nou praat ons van die Israelite, telke male het hulle Godse toren oor hulle laat ontvlam, dier hulle sondes en ongehoorzaamheid, dit weet ons allemaal, daar was hoeveel keer wat God hulle vergeef, daar val maar weer in sondes in, ons het het gesien, ook in die woestijn, toe hulle uit die gypte uitgetrek het, na die beloofde land toe, so, dier hulle sondes en ongehoorzaamheid, het hulle telke male die toren van God oor hulle laat ontvlam, daar was, twee type sondes gewees, baie, baie belangrik, die sondes wat tot die dood lei, en sondes wat nie tot die dood toe lei, so, daar is twee stelle sondes, 
twee verskillende sonde, sonde wat tot die dood en sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Nou sonde is, wat tot die dood lei, en, en, um, ja, sonde wat tot die dood lei, en sonde wat nie tot die dood lei, die, die ernstige sonde was gestraf met die dood. Alright, so, daar was 34, 35 van die sonde in die oud testament, wat tot die dood gelei het, soos byvoorbeeld homoseksualiteit en voorhewelikse seks. Vertel dit was alles sonde, dat was 34, 35 van die sonde, as jy die sonde gedoen het, het hulle jou dood gegooi met klippe. As een persoon omself haar self skuldig gemaakt het aan hierdie specifieke sondes, en twee of drie getuie staaf en bevestig dit, was hy of sy dood gegooi met klippe, want hulle was geestelik vastgevang in die bose mag van Satan. So, dit is hoe hulle dier die doodstraf het die Israelite ontslaag geraak van hierdie type sondes tussen hulle. Vertel, dis hoe hulle dit, dis die opdracht van God gewees in die wette van Mooses, die 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 tien gemooi die wette, dis hoe, dis hoe hulle die sondes onder hulle uitsorteer. Vertel, die ernstige sondes, hy 34, 35 sondes, hulle dit tot die dood toe genoem, so sabbatdag onheilig is, jy sabbatdag onheilig het hulle jou dood gegooi met klippe, so daar was 34, 35 van die sondes. Ok, en dan vir ander sondes wat nie tot die dood toe geleid het, was daar die tempeldienst, wat dier die Levitische priesters, wat die hoopriesterskap werk vir God gedoen het, behartig is, baie, baie belangrijk. Hy het byvoorbeeld een bokkie of een duif geslag as offer vir die sone wat belei is, ok, of belei word. Dier die bloed van die bokkie of die duif, was die sonde vir geld en die skuld afgeskryf. Kijk het mooi in jou geestes oog, hoe word het gedoen? Dit was een sonde offer genoem. Nou, beleidnis van sondes, dit is nou bekering, was kritiek en baie belangrik, selfs in die oud testament. Dis wat hulle kom doen, dis hoe kom hulle die, die bokkies en die duivels af, want hulle het hulle sondes belei, maar sonde wat ernstig was, die 34, 35 sondes, het hulle jou dood gegooi met klippe. Vertel jy so, sien het vir wat het is. Nou, uh, ja, beleidings van sonde is bekeren was kritiek en baie belang. In ons geval van vandag, as ons kyk na ons vandag, vind beleidings van sonde is bekeren nog steeds plaas. Dit is vir die Heere baie, baie belangrik. Maar Jesus is die lam wat vir ons geslag is. Baie, baie belangrik. Alright, so hou dit in jou achterkop, terwijl ons hier dier werk. Jy moet die skrif, Jy moet die skrif ook so kan lees en verstaan, baie, baie belangrik, jy moet dit sien, hoe, 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 die, hoe die ouwe en die nieuwe testament met mekaar uitspeel. Nou, sonde het God sy toren laat ontvlam, baie, baie belangrik, God haat sonde, ek dink die bybel is hard en duidelik hoe God teen, teen sonde is opgetree. Nou, nooit sal jy God met sonde kan behagie, my liewe broer en sister. Nou, onder die Israelite, as ons nou kyk na die Israelite, nou kyk ons na die verbondsvolk van God, voor Jesus Christus gekom het, nee? Onder die Israelite was daar die mense wat gesterf het, dier ernstige sonde wat tot die doodstraf geleid het. Hulle was volgens die wet en geboeie verloore, vir die koninkryk van God. Hulle was die, wat in die bose gevangeniskap van Satan vastgevang was, hulle was gewoonlik met klippe doodgegooi gewees. So as jy voor die wille seks beoefen het, of homoseksualiteit, of jy sabbatdag onheilig het, het hulle jou doodgegooi met klippe, want siel en gees, want hou jou lichaam bestaan het, die siel, gees en die vlees uit. Nou siel en gees, was jy dan be- besit, verstaan, jy was beslag in jy, Satan het jou misbruik as een vesting om sy vuil werk te doen, en op die stadium het hulle jou doodgegooi met klippe, as jy jouself met sikke sondes betrokken gemaakt het, baie, baie belangrik, sien het in jou geestes oog, soos ek het vir jou verduidelik, dan, was daar ook Israelite, die jode, wat dier die jode doodgemaak is, ons het het gesien ook, met die uittocht uit die Egyptheid, na die beloofde land toe, en Israelite, wat dier die heide nasies vermoor is, so daar was, God het self opgetreed, in sekere uh, 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 jode, omdat hulle in opstand gekom het, teenoor hom, en teenoor Mooses, en natuurlijk was daar ook Israelite, ons lees het in die oud testament, wat vermoor was dier die heide nasie, so baie, baie belang, so jy moet die kant van die jode ook sien, wat die jode probeer aan, uh, aan ons openbaar is, so dis belang dat jy dit sien, terwijl ek het aan jou verduidelik, en dan was daar ook die derde type uh, uh, Israelit, wat aan ouderdom gesterf het, natuurlijk ouderdom, hulle sterf, uh, al is hulle getrouw aan die jode, het hulle ook gesterf, en die, um, ja, hulle het, hulle het gesterf van ouderdom, en dan die vierde type uh, uh, jood, dan was daar ook die Israelite, die jode wat stil gebruik, luister baie mooi hier so, dit is wat die hier op my hart druk, daar was, 
die Israelite wat stilgeblei het oor hulle sondes wat tot die dood toe geleid het. So hulle het voor die wikse seks beoefen of homoseksualiteit en as daar nie twee of drie getuies was nie, het, het, het kon niemand dit bewys het tegen hulle nie. Nou baie belangrijk, as daar nie twee of drie getuies was om die sonde oortreding te bewys nie, kon die doodstraf nie opgeleef word nie. Baie, baie belangrijk. Nou baie jode wat in hierdie type sondes vastgevang was, het eerder stilgeblei omdat hulle bang was om dood te gaan. Oké, okay, so sien die mens, hulle het, hulle het, hulle het baie ernstig gesonde uh, gedoen, maar hulle weet, as hulle daar oor praat of belei, word hulle met klippe doodge, ge, doodgegooi. So wat doen hulle? Hulle bly eerder stil. Vertaal jy, hulle het geweet, as hulle die sonde belei, so daar geen genade vir hulle gewees het nie. Baie Israelite jode het, het, het hierdie geheime saam met hulle graf toegevat. Alright, so... Um, so hulle was ook vastgevang in die bose gevangeniskap van Satan en volgens die wet en geboei was hulle ook gedoem om hel toe te gaan. Baie, baie belangrik. En waar staaf en bevestig het ek dit in Godse woord? Is in Johannes 7 vers 19. Johannes 7 vers 19. Daar staan geskrywe, het Mooses nie die wet vir julle ook vir, vir julle gegeen nie, en toch hou nie een van julle die wet nie, waarom wil julle my dan doodmaak? Vertel jy daar, Jesus hulle sommig sê, julle wil my op, hulle, hulle wil vir Jesus oordeel, en hulle wil hom doodmaak, maar hulle hou self nie eers die wet nie. Vertel jy, baie, baie belangrijk. Nou, dit is die skrifte wat die Heere vir my gee, om dit ook te staaf en te bevestig, want hulle was bang, as hulle praat oor hy ernstig uh, oortreding, sal hulle doodgemaak word. Vertel jy, as jy in die tyd uh, seks voor hier wil ek gaar, homoseksuiteit, dan bly jy eerder stil, hoekom? Want hulle is bang want hulle weet as hulle praat, so dat hulle doodgemaak, so dat wat doen hulle, hulle bly stil, en met die geheim in hulle hart is hulle graaf toe, en eindelijk is hulle volgens die wet en geboe dan gedoem, om naar die hel toe gaan, omdat het sonus is wat door die dood toe geleid, baie baie belangrik, nog een skrif wat die Heere daar gee is, Hebreers 2, vers 14 en 15, aangezien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy, dis hoofletterij, ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen, hoofletterij, om dier sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is nou die duivel, nee, te vernietig, en om hulle wat uit vrees, oor daar uit vrees vir die dood, hulle lewe lang in slavernij was, te bevry. Jy sien, as jy, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf, van die sonde, vertel jy, as jy in sonde gelewe het, vleeslike taal praat ons van sonde, en geestelike taal praat ons van Satan en sy bose machte, so as jy in sonde gelewe het, is jy een slaaf van die sonde, jy is ook een slaaf van Satan en sy bose koninkryk, so, ja, so baie bela- belangrik, dat uh, hulle wat in vrees vir die dood, hulle hele leven lang in slavernij was, te bevry, dis wat Jesus kom doen het, om die, om, jy, om die mense te verlos en te bevry, wat in die gevangeniskap vast sit, verstaan jy hoe groot God werkelijk is, hoe groot Jesus sy koms is, nou, selfs koning David, luister mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi wat ek kan julle verduidelik, selfs koning David was vastgevang in die bose gevangeniskap van Satan, dier sy dwaase optredes en sondes, hy het met Batsepa wat een getrouwde vrou was, overspel gepleeg, en was indirect vir haar man Irija sy dood verantwoord, dit weet ons allemaal. Volgens die wet en tien geboeie moes David die doodstraf ontvang het vir sy dade, volgens die wet en geboeie. Hy moes ook dier klippe doodgegooie word. Verstaan julle, daar staan geskrywe in Exodus 21 vers 12, iemand wat de ander mens opzettelijk doodmaak, moet ook doodgemaak word. Verstaan, hierdie was sonde wat door die dood toegeleid, de Fieticus 24 17, iemand wat moord gepleeg het, verstaan jy, en in Fieticus 20 vers 10, mans wat aangebreek pleeg met getrouwde vrouwens, dit was alles sonde wat door die dood toe geleid, en dan deed in Noemium 22 vers 13 tot 21, een vrou of een man wat gemeenskap gehaard het voor die hevelik. Vertaan jy, hier gee ek net so, so vier, vier skrifte uit die oud testament uit, wat aan jylle staaf en bevestig, dat David was gedoem, om tot de val te kom, hy moes na recht, al was hy koning, moes hy dier klippe dier de dood gegooi geword het, en al het God al vergewe, was hy klaas siel en geest vastgevang in die bose gevangeniskap van Satan, en toe hy sterf, het Satan geestelike kettings om sy voete geplaas, so selfs David was geboek om hy al toe te gaan, vertaan jy hoe groot Jesus' komst werkelijk is, nou, die boostaande skrifte wat ek nou veel gelees het, of die boostaande sondes, was alle sondes wat tot die dood toe geleid het. Die wet was veronderstel, luister mooi, om vrees vir die sonde te bring, maar die mens was swak en het dier hulle sondes tot de val gekom, baie, baie belangrik. Nou die wet het die sondes 
meer gemaakt. Alright, voor Jesus Christus komt, was daar miljoene mense, jood en nie jood, vastgevang in die bose gevangeniskap van Satan. Alright, Jesus het alles kom verander, luister mooi, Jesus het die genade aarde toegebring, Satan het vir baie antwoord, my liewe broer en sister, maar vir die genade van God het Satan nie antwoord nie. Jesus Christus het vir Satan en sy bose koninkryk tot de val gebring. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Die Satan en al sy bose machte was verslaan gewees. Jesus het een ongelooflike groot oorwinning behaal. Jesus is en was die perfecte offer vir ons allemaal, wat vir ons allemaal aarde toegestuur is, baie, baie belang, sien hoe groot Jesus werkelijk is, hy is die lam wat vir ons geslag is, die er sy bloed, is die nieuwe verbond besiel, tydens sy drie dae, binnen die graf, het daar wonnewerke op wonnewerke plaasgevind, my liewe broer en sister, geestelik en vleeslik, baie, baie belangrijk, nou kom ons delf dieper, soos die Heere hierdie woord oorbreek vir ochen, drink jou kopie koffie, geniet het saam met my, Jesus het sy oorwinning aan die dooi is, dit is nou die geestes binnen die gevangenis, soos ek nou aan julle verduidelik het gaan verkondig, so Jesus in sy drie dae binnen die graf, het hy sy oorwinning aan die dooi is, wat vastgevang is in kettings, gaan verkondig, en dit was die mense jood en nie jood, wat voor Jesus sy komst gesterf het, alright, allemaal wat in hom gloe, en om aanneem as verlosser en saligmaker sal gered en verlos word, daar staan geskryf, nou baie baie belangrijk, jy kan maar 1 plus 1 by mekaar gaan sit en sien hoe jy dit wil sien, maar dit is DFTV 2 en dit is natuurlijk 7, maar die skrifte wat die Heere vir my gee, die eerste skrif was 1 Petrus 4 vers 6, in die 1953 vertaling lees ek het vir jou, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, so dat hulle wel geoordeel kan word na die mens en vlees, dit is wat gebeur, hulle was gedoe om hel toe te gaan, maar lewe na God in die geest, verstaan jy, God het vir hulle die, Jesus het dat sy oorwinning gaan verkondig, en die wat om aangeneem het as verlosser en saligmaker, as koning van hulle lewe, sal verlos en vrygemaak word, verstaan jy, hoe groot is die oorwinning, mense wat Jesus aangeneem het, so jy kan sê, of 1 plus 1 by mekaar sit en kyk of jou antwoord by 2 of by 7 uitkom. Nog een skrif wat die Heere vir my gee, 1 Petrus 3 vers 18 tot 22 ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldig is, om jylle na God toe te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar dier die geest levend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan, en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hylle wat aan God ongehoorzaam gebleid, toe hy groot geduld met hylle aan die dag geleed, in die tyd, ook toe Noach die ark gebouw het. Net een klein klompie, net een klein klompie in die ark, acht in getal is dier die water gered. Dit die op die doop, waar dier jylle ook nou gered word, die doop is nie die afwassing van die veilheid van die lichaam nie, maar een bede tot God om een skoon gewete, en dit red jylle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die rechterhand van God, nadat hy die engele, die machte, die krachte aan hom onderwerp het en die jimmel ingegaan het. Is dit nie een ongelooflike, fantastische skrif hierdie nie? Nou, baie, baie belangrik, God is gees, onthou dit. Wie hom aan bid, moet hom ook dier die gees en in waarheid aan bid. Dit is wat die Heer op my hart druk om ook na jylle na die tafel toe te bring. Daar staan geskrywe, Johannes 4 vers 24, God is gees, en die wat hom aan bid, moet om in geest en waarheid aan bid, dis waar geloof in kom, want jy, jy glo in iets wat jy nie kan sien nie, en jy sta jou geloof in, aan die, aan die, aan die beloftes van die woord, verstaan jy, Hebreers 11 vers 1, nou baie, baie belangrik, God is geest, Verstaan jy, as jy tot bekeer kom, ontvang jy gees, wat is die gees? Die heilige gees, en net soos jy die heilige gees nie kan sien nie, kan jy satan ook nie sien nie, alles hier buiten, my liewe broer en sister, gaan oor gees, alles, alles. Nou, elke mens wat dier God geskape is, het die siel gees in vlees. Onder die eerste verbond, luister mooi, my liewe broer en sister, het God die sondes wat tot die dood gelei het, gestraf met die dood, baie, baie belangrik, alright, met die dood, doodstraf. Onder die tweede verbond is daar genade vir die wat gloe in Jesus Christus. Daar is sonde wat tot die dood leid en dan is daar sonde wat nie tot die dood toe leid nie. En daar gee die Heere vir my twee skrifte om met julle te deel. En ek deel het met julle die woord sê in Hebreers 9 
vers 11 tot 15, luister mooi na die woord, die breers 9, 11 tot 15, maar Christus het gekom as hoopriester van die weldade wat nou verwenselijk is, hy dien in die verbond stent, wat groter en volmaakter is, en nie dier mens gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie tot hierdie wereld behoort nie, met sy eie bloed, en nie nie met die bloed van bok en kalwers nie, het hy net eenmaal, die heiligdom binnen gegaan en die eeuwige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bille en die as van een vers op die onrein is gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las, luister mooi, van die las van dade wat tot die dood lei, so ons die levende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself, as volkome offer dier die eeuwige gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van een nieuwe verbond. Sy dood het plaasvind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, so die wat geroep is, die belovige eeuwige erfenis kan ontvang. Jy sê my liewe broers, dat jy moet baie mooi luister, en jy moet mooi leer wat het Jesus kom doen. Hy, sy, sy, sy kruisiging, sy bloed, het verlossing gebring vir die oortreding wat onder die eerste verbond begaan is, baie belangrijk, ons kom nou nou weer daar so, 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, gee die Heere ook vir my vir julle, en nou kan ons met vrijmoedigheid na God gaan, omdat hy met de hoofdleiter ons gebede voor, as ons enige iets volgens sy wil vraag, en aangezien ons weet dat hy met de hoofdleiter ons gebede voor, as ons iets sou vraag, weet ons ook dat ons sal kry wat ons van hom vraag, as iemand, luister mooi hier so, as iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood toe lei nie, moet hy bid en God sal die broer die eeuwige lewe gee, baie belangrik. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood toe lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongerechtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Versta jy, daar is een scheiding, jy krijg sonde wat tot die dood toe lei, en sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Baie, baie belang, jy moet het verstaan, om, om te weet waar kom het vandaan, en wat die Heere ook dier sy woord, aan ieder en elk van ons verduik. Nou, Jesus is die perfecte offer, en lam wat vir ons geslag is. Jesus het sy oorwinning oor Satan en sy bose macht te gaan verkondig binnen die gevangenis. Jesus het die dood oorwin, daar staan toch geskryf in 1 Korintheer 15 vers 52 tot 57, ek lees het vir julle, by die laatste trompet sal het in een oomlik, in een oogwink gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooi is, sal as onverganklik is opgewek word, en ons sal verander word. Hierdie verganklike lichaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike lichaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Luister die prachtige woorde, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die zonde, en die zonde kry sy kracht uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee dier ons Heere Jesus Christus. Is dit die fantastische skrifie, my liewe broer en sister. Nou, kom ons leer verder wat die Heere, ons moet hierdie hele woord in context sien, wat die Heere ook van ons verwacht op die einde van die dag. Jesus het nooit sy rug op niemand gedraai nie. Wat leer die woord ons oor die dode reik? Nou, luister baie, baie mooi, baie mense verskil oor hierdie saak, maar ons kyk vandag wat die Heere Jesus Christus op my hart gedruk het. Wat leer die woord ons oor die dode reik? Dat het is, dat is soos een wachtkamer, vir die wat klaar die tydelike met die eeuwigheid verreil is, dis waar oor die dode reik gaan, daar staan geskrywe, luister hier so wat die skrifte wat die Heere vir my gee, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as die eersteling uit die wat gesterf het, aangezien die dood dier een mens gekom het, het die opstanding van die dood is ook dier een mens gekom, net soos amal dier hulle verbondenheid met Abraham, ach met Adam sterf, so sal amal in Christus levend gemaakt word, maar daar is een volgorde, die eersteling is Christus, daarna by Christus komst die wat aan hom behoort, 
Daarna kom die einde, wanneer hij die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hij elke mag, elke gezag, elke kracht vernietig het. Hy moet as koning hier, totdat die Vader al sy vijand aan hom geonderwerp het. Die laatste vijand wat vernietig word, is die dood. Je ziet dit is alles, die dood is, 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 is Satan en sy bose machte. Versta je, as ons geestelik daarna kyk. Nou luister, hier is ook hier die krachtige skrif. Als je wil weet hoe lijkt het in die dode rijk. die dag wanneer jy iets die oorkom of je sterf, en uh, dan ga je naar die dode rijk. toe baie, baie belang, nou kom ons lees die skrif wat die heren vir my sê, hoe lijkt dit daar so, vertaai onthou, jy kry, jy kry mense wat Jesus aangeneem het, en jy kry ook mense wat, wat, wat Jesus nie aangeneem, wat die glo in hom nie, wat atheiste is, wat ander geloof aan bid en dien, en net, in sondes lewe, vertaai jy nou, kom ons kyk hoe lyk die dode reik, die Heere geef vir my Lukas 16 vers 19 tot 31, luister mooi na die woord, daar was een rijk man, wat dier en deftige kleren gedraad, en elke dag feestelik en wilderig geleef, het baie van ons mense lewe so hier buiten in Suid-Afrika, en daar was een arme man met die naam Lazarus, wat by die dier van die rijk man geleed, en die hoop dat hy van die oorskiet van die rijk man sy tafel te eten sou kom, ons het oor genoeg arm is in hierdie land van ons, baie van hulle, en recht oor die wereld, Nou, hy was oortrek van swere en selfs, selfs die honde het daarom kom lek, so die man was op een goeie plek in sy leven nie. Toe die arme man die te sterwe kom, is hy dier die engele weggedra na die eerde plek langs Abraham. Die rijk man het ook gesterwe en is begrawe, toe hy in die dode rijk in pijn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontfer my oor my. Stier toch vir Lazarus, dat hy net die pin van sy vinger in die water steek, en my tong afkoe, want ek lijf is krikkelijk in hierdie vier. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftijd altyd die goeie gekry het, en Lazarus die slechte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepeinig, en buitendien is daar een groot kloof, tussen ons en jylle, so die wat hier vandaan wil oorgaan, na jylle toe nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek jy dan, hier is nou een persoon wat klaar dood is, hy het lekker gelewe op aarde, lekker reik, hy het alles van die beste gehaard, hy het, tegen, hy het nie een saak gehaard met arme mense nie, en die wat honger lei, en die wat veil is, en die kleer het, en stink, en, en al die lekker dinge, verstaan jy? Toe sê hy, ek smeek jy dan vader, Stier hom toch na my pa sy huis toe. Ek het nog vijf broers. Laat hulle dringend gaan waarskie, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pijniging beland nie. Maar Abraham het sê, hulle het die woorde van Mooses. Hoor mooi wat sê, wat sê, wat sê Abraham? Vir, vir hierdie man wat in die dode reik is. Hulle het die woorde van Mooses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter nie vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar Abraham, hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, ja, al sou iemand uit die dood opstaan. My lieve broer en sister, hoe hard wil jy hier met die woord met jou praat? Alright, so, Dit is hard en duidelik dat jou lewe, jy moet jou lewe rechtstel, jy moet sorg dat jy in Godse wil leef, dat jy die Bijbel gehoors, want dit is jou fondament, ruglijn en kompas om jy ewige lewe te kan behaal. En jy moet, jy moet liefde kan uitleef, jy moet die koninkryk van God kan uitleef, en jy moet die hart van Jesus in jou, in jou, in jou binneste kan ronddra, vertaan jy. Nou, sommige geestelike leiders, luister baie, baie, baie mooi, my lieve broer en sister, luister mooi wat ek nou vir gaan sê. Sommige geestelike leiders en profete is direct dier God in die jimmel opgeneem. Die Bijbel leer het ook vir ons. Ons lees by voorbeeld in die volgende skrif hoe Mooses en Elia en Jesus, Petrus, Jacobus en Johannes op die berg verskyn het. Daar staan geskryf en die Heere geef vir my die skrif die daar, Matthies 17 vers 1 tot 8. Sies daar later het Jesus vir Petrus en Jacobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op een hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkomst voor hulle oe verander, sy gezicht het begin straal soos die son en sy kleer het wit geword soos die licht. Skielik het Mooses en Elia aan hulle verskyne met Jesus gepraat. Toe sê Peter vir Jesus, Heere, dit is goed dat ons hier is. As jy wil, sal ek hier drie hitte bou, een vir jy, een vir Mooses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, 
het een helder lichte wolk skielik sy skade weer oor hulle gegooi en een stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde sien oor wie ek my verheeg, luister na hom, alright, luister na hom, Jesus is ons rolmodel, luister na Jesus, luister na hom, toe sy disciples dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval, maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en sê, staan op en moet nie bang wees nie, toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen, nou baie baie belangrik, my liewe broer en sister, ek het drie voorbeelde, van hoe die Heere profete, en geestelike leier terek opgeneem het, jimmel toe nie, eerst die ene sê nog, wat hier erg in die Bijbel beskryf word, hier is een boek wat nie in die Bijbel is nie, maar jy kan meer daar oor gaan lees in die openbaring van Henoch, kan jy gaan navoorswerk doen oor Henoch, maar hy was sielgees en vlees direct in die jimmel opgeneem gewees, vertaai, dit is die eerste voorbeeld, die tweede ene was die profeet Elia, wat sielgees en vlees vlees, dier die Heere in die jimmel opgeneem is, baie, baie belangrik, dan derdens, praat ons van Mooses, Mooses is wel dier God begrawe, maar siel en gees is hy klaar in die jimmel opgeneem, nou baie belang, tot vandag toe, kon niemand Mooses sy graf kry nie, alright, baie belang, nou, die skrif wat die Heere daar vir my gee om met julle te deel, is dier te noem jy in 34 vers 5 en 6, ek lees het vir julle, Mooses die dienaar van die Heere het daar in die land Moab gesterf, soos die Heere beveel het, Hy het vir Mooses begraaf in die vlakte in Moab, recht oor bed peor, maar tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. So, Mooses sy lyk is begraaf in Masiel en Gees, is hy opgeneem, te rek jimmel toe, baie, baie belang. Nou, nog een skrif wat die Heere ook hier vir my gee, is 1 Korintheer 15, vers 40, vers 44 en vers 50, ek lees het vir julle, daar is jimmel lichame, en daar is aardse lichame, baie baie, dit is twee verskillende, aardse lichame, jimmel lichame, dat is twee verskillende, die glans van die jimmel lichame, is anders as die van die aardse lichame, en natuurlijke lichame, word gesaai, en die geestelike lichame, word opgewek, aangezien daar een natuurlijke lichame is, is daar ook een geestelike lichaam, alright, want dis hoe ek altyd sê, jou lichaam bestaan uit een siel, geest en een vlees uit, wat ek bedoel broers is dit, vlees en bloed, kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie, die vergankelike kan nie aan die onvergankelike deel kry nie, baie baie belangrik, alright, so, die wereld, skies toch, die wereld, vlees en bloed, kan absoluut niks, deel kry van Godse koninkryk, die baie baie belangrik, nou God, het nie wit broekies nie, my liewe broer en sister, hy is nie aannemer van een persoon nie, en net omdat jy sê, jy is een christen, beteken glad die God, sal jou kant kies nie, nou God is een rechtverdige God, en, daar is net een, wat goed is, en dit is ons vader wat in die hemel is, dit is hoe die woord ons leer, nou Israel was Godse verbondsvolk gewees, ons allemaal weet het, en, en, Jesus het vir elke van ons een kans kom gee om deel van Godse volk te word. Dis hoe groot Jesus is, dis wat hy kom doen het, hy het vir elke van ons, jood of nie jood, wit, bruin en zwart, man, vrou of kind in die land, in die wereld, maak die saak of jy boer is, Engelsman, Duitser, Brit, maak die Amerikaan, maak die saak wat jy is nie. Jesus het vir elke van ons een kans kom gee om deel van Godse volk te word. Onder die tweede verbond is allemaal welkom, want ons God het immers alles en amal geskape, baie baie belang, daar staan geskrywe, luister baie mooi, die voorbeelde wat die Heere vir my gee, om dit met julle te deel, Johannes 10, vers 14 en 16, sê die Heere vir ons, ek is die goeie herder, ek ken my skape, my skape ken my, net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek le my lewe af vir die skape, ok, dan die volgende skrif, ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder, verstaan jy wat die Heere vir jou in geest weis hier so, alright, so baie belangrijk, hier die Heere vir my nog geskrif, Johannes 11 vers 49 tot 52, hoor hier die krachtig geskrif, een van hulle, is sekere kaie vast, was daar die jaar hooppriester, wat daar die jaar hooppriester was, het echter vir hulle gesê, jylle verstaan niks, en jy besef ook nie, dat dit tot jylle voordeel is, dat een man, 
vir die volk sterwe nie, die, uh, sterwe en nie die hele nasie verloore gaan nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daar die jaar hooppriester was, het hy geprofiteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinder van God wat oor die hele aarde verspreid is, tot een volk, by mekaar te bring, is dit nie een fantastische skrif nie, um, ja, ek is, ek is so dankbaar om hierdie type skrifte met allemaal te kan deel, en uh, nog een skrifie, wat die Heere my gee, handelinge 26 vers 18, kan julle sien hoe breek die Heere hierdie skrifte oop, julle gaan alles 100% verstaan, as ons klaar is, hou net die concentratie, en drink die koppie koffie, geniet het saam met my, handelinge 26 18, jy moet hulle oor hoop maak, so dat hulle, hulle van die duisternis tot die licht en van die macht van Satan tot God kan bekeer. Dier in my te gloe, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Is dit nie wonderlik nie? So, as jy in Jesus Christus waarlik gloe, nie in Mohammed en Buddha en Kali en Satan, nie, nie, nie. As jy in Jesus Christus gloe, Verstaan jy, jy sal jou sondes belei, gaan die Heere jou vergewe, jou geloof in Jesus Christus, jy jou sondes belei, gaan jy vergewe word, vir hy sondes, Jesus is die weg, jy waar het in die leven, niks en niemand kom na die vader, behalwe dier hom nie, nou baie, baie belangrik, Romeine 9 vers, 25 en 26, hier die Heere ook vir my, om vir julle te lees, so sê hy dan, ook in die boek, Hoesia, hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees, en haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees. En in plaas daarvan dat hulle gesê het, jylle is nie my volk nie, sal hulle geroep word om kinder van die levende God te kan wees. Is dit nie, is dit nie fantastische skrif? Jy sê my liewe broer en sister, en dit is waar 1 Korintiers 12 vers 12 tot 31 inkom. Um, die een lichaam van Christus is een geestelike lichaam, in die geestesreal, en baie, baie belangrijk, die een lichaam van Christus, en by God in die jimmel, is daar nie rasa kootes nie, my liewe broer en sister, of jy wit, bruin of zwart is, of jy Afrikaans, Engels, nou soeto, Zulu praat, of jy in Engeland is, in Israel, Amerika, of Zuid-Afrika, as jy in Jesus Christus gloe, om aanneem as verlosser en zaligmaker, as koning van jou leven, as jy gloe dat hy die sien van God is, die Christus, wat hy die dood het opgestaan is, en opgevaar het jimmel, toe hy sit aan die rechterhand van God, my liewe broer en sister, as jy in dit gloe, is jy deel van die een lichaam van Christus, maak jy saak wat te vel kleer jy het in vlees, jy maak jy saak wat te taal jy praat nie, en 1 Korintiers 12 vers 12 tot 31, hoor hierdie lichaam, dit is een geestelike lichaam en die geest is realem, wat die Heere wil hee, ek moet fysisch vir julle lees, hoor mooi, net soos die lichaam my eenheid is en baie lere het, en soos al die lere saam, al is hulle baie, een lichaam vorm, so is dit ook met die lichaam van Christus, omdat ons allemaal een lichaam geword het, is ons allemaal met die een geest, dis die heilige geest gedoop, of ons nou jood of Grieke, slaaf of vry, ons is allemaal van die een geest, dis die heilige geest deerdrink. Die lichaam bestaan ook nie, net uit een lid nie, maar uit baie, vertel jy, jy het een vinger, jy het een hand, jy het een knieg, jy het een lip, jy het een nees, as die voet sou sê, omdat ek nie hand is nie, is ek die deel van die lichaam nie, hoe hou hy om die rede toch nie om op om deel van die lichaam te wees nie, skies toch, en as die oor sou sê, omdat ek nie oog is nie, is ek nie deel van die lichaam nie, hou hy om die rede even eens nie op, om deel van die lichaam te wees nie, as die hele lichaam, as die hele lichaam oog was, hoe sou hy kon oor, en as die hele lichaam oor was, hoe sou hy kon reid, maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die lichaam gevoeg, soos hy dit wou hee, as allemaal saam net een lid was, hoe sou daar een lichaam kon wees? Verdraai, as daar allemaal net vingers was, hoe sou daar arm en een hand en een knie gewees het? Nou is daar wel baie lede, maar net een lichaam. Die oog kan nie, kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het jylle nie nodig nie. In teendeel, die lede van die lichaam, 
wat as die swakste voorkom, is juist noodzakelijk, en die wat vir ons die minder mooi lyk, klee ons met groter zorg. So word ons minder aansienlijke dele besonder mooi gemaakt, terwyl die aantrekkelijke dele dit nie nodig het nie. God het die lichaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, so dat daar nie verdeeldheid in die lichaam sou wees nie, maar dat die lede gelijke soor vir mekaar dra. As een lid lei, luister, dis 1 Korintiërs 12, 26, as een lid lei, Lei al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam blij, dis hoe dit veronderstel is om te wees, daar moet die verdeeldheid wees nie, jylle is die lichaam van Christus, en afsonderlik is elkeen een lid daarvan, en in die kerk is daar mense aan wie God een bepaalde taak gegeet, luister nou mooi, ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, verder is, dit, is daar die wat wonne werke kan doen, en dan die wat genade gaves ontvang het, om mense gezond te maak, om hoop te verleen, om leiding te gee, of om ongewone talen en klanken te gebruik. Is allemaal miskien apostels, is allemaal profete, is allemaal leela, leela, leraars, kan allemaal miskien wonner doen, het allemaal die genade gaves om mense gezond te maak, of gebruik allemaal miskien ongewone taal en klank, en kan allemaal dit uitle, jylle, le jylle toe, op die beste genade gaves, jy sê my liewe broer en sister, God het ons allemaal afsonderlik gemaakt, en elke, elke christen, het ietsie wat hy na die tafel toe bring, as die geestelike lichaam, die een lichaam van Christus, die woord praat ook van die breid van Jesus, ek noem my die geestelike volk van God, wat maak die saak wat die kleer jou fel is nie, maak die saak wat die taal jy praat, die Afrikaans, Engels, Nusuto, Zulu, maak die saak of jy in Suid-Afrika, Engeland, Amerika, of waar ook al Australië bly nie, vertel jy, as jy in Jesus Christus glo, jy, jy neem hom aan as verlosser en saligmaker van jou leven, en dat jy glo dat hy die Christus die Seen van God is, wat hy die doodheid opgewek is, as jy dit glo, vorm jy deel van hierdie lichaam, wat natuurlijk weer eens een geestelike lichaam, en die geestes realem is, baie, baie belangrik, en amal is welkom, daar in Godse jimmel is, daar nie rasa koot is nie, my liewe broer en sister, nou baie belangrik, 1 Korintiërs 1 vers 10 sê die Heere vir jou, luister mooi, ek doen een beroep op jylle amal broers, in die naam van ons Heere Jesus Christus, om eens gesin te wees, daar moet geen verdeeldheid onder jylle wees nie, jylle moet een wees in die selfde gesintheid en met die selfde oortuiging, jy sien hoeveel verskillende kerke is hier buitenkant, hoeveel verskillende leerstaan, hoeveel dwaalleer is hier buiten, en weet jy wat, so word ons kerke en ons verhouding met God en die een lichaam van Christus uit mekaar het gerik en verskeer en vertaan jy, dis hoe kom Satan partijkie hou, vertaan jy, want hy geniet homself, as een skaap wegtoal van die kinde af, dan, dan sy een makkelijke prooi en so rik Satan ons heel te maal uit mekaar uit, so daar sê die Heere vir ons moet eens gesind wees, nog een skryf wat die Heere vir my gee Ephesians 1 vers 13 Dier Christus het ook jylle deel geword van die volk van God, toe jylle die waarheid wat aan jylle verkondig is, die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die heilige geest wat dier God beloof is, jylle as die eiendom van God beseel. Is dit nie een fantastische skrifie? Dan hierdie is een skrif wat baie na by my hart is, die vers hier 3 vers 5 en vers 6, luister mooi na die skrif woord, nog nooit tevore in die geschiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaakt, soos God het nou, dier die geest, is die heilige geest, aan sy heilige apostels en profete geopenbaard nie, luister mooi, en dit is die geheimenis, luister nou mooi, dier die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en die lede van die lichaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. My liewe broer en sister, is dit een fantastische skrif nie en Ja, Romeine 2 vers 11, hier die Heere ook vir my, God trek immers niemand voor nie. Vertel jy, dit is absoluut die waarheid, God op die witbroekjes nie. Ek het al gesien hoe die Heere, swart mens, bruin mens, wit mens, laat ek vir sê, jy krijg goed inslag, jy krijg goeie wit mens, jy krijg goeie slechte wit mens, jy krijg goeie swart mens, jy krijg slechte swart mens, jy krijg goeie wit bruin mens, slechte bruin, ek het al gesien, hoe die Heere mense oprig, en hulle versterk met die Heilige Geest, hulle oprig vir hulle gaves gee, en hoe die Heere die mense krachtig gebruik, en hoe hulle so lief is vir die Heere, en luister na sy stem, nou baie baie belangrik, 
Paulus, as ons kyk na Paulus, is juist opgeroep, my lieve broer en sister, om vir God te offer, onder die heide naties by mekaar te maak, luister baie baie mooi, drink hy koppie koffie, moet die concentratie verloor nie, want die Heer is bezig om hierdie bybel vandag, met sy geest in my, vir julle oop te breek, ons gaan by baie baie kernpunte kom, en uh, ons werk dat die ons vertrouw vir God, dat hy julle harte on, ontvankelijk sal maak, en drink hy koppie koffie, geniet het saam met my, Paulus is juist opgeroep om vir God te offer, onder die heide naties by, by mekaar te maak, en die skrifte wat die Heer daar vir my geest, Romeine 15, vers 15 en 16, ek lees het vir julle, God het my immers in sy genade die voorraag gegeel om in dienst van Christus Jesus onder die heide nasies te werk. Dit is my priesterlijke taak om die evangelie van God aan hulle te bedien, zodat so daar uit die heide nasies een offergave mag wees wat vir God aanneemlik is en dier die heilige geest geheilig is. Ek wil net vir julle sê, dat onthou net altyd in jou achterkop, dat God vir Petrus en vir Paulus hulle opgeroep het. Hulle het hulle self nie opgeroep, die God het hulle opgeroep. Versta je, dis hoe kom hy ook praat, dit is my priesterlijke taak, want God het vir hom die opdracht gegee. Dan gelaat Laas hier is 2, vers 7 en 8, geer die Heere vir my, in teendeel, hy het ingesien dat die taak aan my toevertrouw is, om die evangelie aan die nie jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrouw is, om die evangelie aan die jode te verkondig, die God wat van Petrus' apostel vir die jode gemaakt het, het van my apostel vir die nie jode gemaakt, is dit die fantastische skrif hier, my liewe broer en sister, nou baie baie belangrik, Waar kom heiligmaking en wedergeboorte vandaan? Baie belangrik, vertaan jy, waar kom, waar kom heiligmaking en wedergeboorte vandaan? Nou, ons kan nie net aanhou vol hart in ons zonne, zonnige natuur, of Jesus een genade misbruik om in zones te leven. Jy sien, baie mense gebruik Jesus een genade as een licentie om in zones voor te leven en vertaan jy, ons kan nou maar in zone leven, Jesus het klaar die prijs betaal, ons gaan hemel toe. Jy moet breek van die zones, vertaan jy, jy moet pas op vir die leerstelling, want dit is een leerstelling uit die put van die hel het, jy moet bekeer my lieve broer en sister, jy moet jou sones kan herken, be, belei en distansieer van alle sones in jou leven sonebeleines en bevrijding uh, is deel van jou geestelike groei saam met die Heere. Elke dag is Jesus' genade daar vir ons, vir die vergeving van sones. Elke dag is die bloed van die lam daar, om jou skoon te was, van al jou sones. Nou, gebruik die genade wat dier God aan ons gegees. Nou, daar staan geskrywe, hier gee die Heere vir my paar skrifte om met julle te deel. Die eerste skrif is Zacharia 1 vers 3 en 4, en nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Heere die Almachtige, <coughs> bekeer jylle tot, tot my, sê die Heere die Almachtige, dan sal ek weer by jylle wees, sê die Heere die Almachtige, moet nie soos jylle voorvader wees nie. Die profete van vroeger het hulle aangesprek en gesê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle van jylle slechte leven, jylle slechte dare, maar hulle was ongehoorzaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere. Nou nog eens wat die Heere vir my gee, Matthies 12, vers 31 en 32. <coughs> daarom sal ek, daarom sê ek vir jylle, elke sonde, en lastering kan die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Geest kan nie vergewe word, ja, as iemand iets teen die Seen van die mens sê, kan het om vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Geest sê, kan het om nie vergewe word, nie, nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Nou baie belangrijk, nou gee die Heere vir my nog een skrif hier, hoor hierdie fantastische skrif, Markus 1 vers 4 en 5, Johannes die doper is aarde toegestuur, om die pad vir Jesus gelijk te maak, <coughs> Nou kyk wat het gebeur. So het Johannes die doper in die woestijn opgetree. Hy het verkondig, bekeer jylle en laat jylle doop en God sal jylle sondes vergewe. Nou kyk wat het gebeur, die jylle landstreek van Judea en al die inwoner van Jerusalem het na hom toe gestroom. Nou wat het hulle daar gedoen toe hulle daar by hom is? Hulle het hulle sondes belei en is dier hom in die Jordaan rivier gedoop, baie, baie belangrik, alright, so die vleeslike doop, wat het, het Johannes ons, die doop is die verbondsteken tussen geloviges en God, baie, baie belangrik, dit is Godse wil, dat elke wat in hom glo gedoop sal word, baie, baie belangrik, nou, die doop is nie die afwassing van die veilheid van die lichaam nie, maar het bede tot God om skoon geweet, en dit red ons op grond van die opstanding van Jesus Christus, Johannes die dooper het vir ons die vleeslike aspek van die doop kom leer, Jesus het vir ons die geestelike aspek 
van die doop kom leer. Johannes die dooper het met water gedoop, Jesus doop met die vier. Nou in vlees doen ons sonebeleidnis en in geest doen ons bevrijding. Sonebeleidnis en bevrijding is twee verskillende aspekte van ons geloof. Nou baie, baie belangrik, hoor ook hierdie skrif, hierdie is een skrif wat baie geestelike leiders ook geniet om te spreek en mense te lei van die liefde van God en ek lees het ook vir julle, maar ons gaan bykie verder aangaan as wat hulle gewoond is. Ek lees vir julle Johannes 3 vers 16 tot 21, hoor hier die woord. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat die wat in hom glo, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God het nie sy sien na die wereld toegestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dier hom gered kan word. <coughs> Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van God glo nie. Ek het nou luister van hier af, luister nou mooi. En so kom die scheiding, die licht het na die wereld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis as die licht lief gehad, want hulle dade was sleg. Alright, elke wat kwaad doen, haat immers die licht, en kom nie na die licht toe nie so dat sy daar nie aan die kaak gestel word nie. Vertaai, baie mense het hulle sonde wegsteek, hulle kom nie na die licht, hulle kom nie na Jesus Christus, hulle geniet die duisternis lewe wat hulle in lewe. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die licht toe, so dat dit duidelijk kan blijk dat sy daar in gehoorzaamheid aan God gedoen is. Nog een skrifie, nog een skrifie wat die Heere vir my gee, 1 Johannes 1 vers 6, luister mooi, as ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe die duisternis, so jy lewe nog in sondes, lieg ons, en handel ons nie volgens die waarheid nie, alright, so jy kan nie vir God met sonde baan, jy kan nie sê, jy is een kind van die Heere, maar jy lewe in sonde nie, dan is jy een halwe christen, vertaai, dan is jy lauw, en die woord sê, God gaan jou uit sy mond uit spoeg, jy is of warm of koud in die oog van die Heere, jy kan nie lauw wees, jy gaan jou uit, uit sy mond uit spoeg, nog een skrif wat die Heere vir my gee, 1 Korintheer 15, ver 34, kom tot besinning, en moet nie langer sonde doen nie, partij van jylle sonder kennis van God, dit sê ek, tot jylle skande, alright, nog een skrif wat die Heere my gee, gelaas hier 5 vers 13, jylle broers, jylle is tot vryheid geroep, moet net die jylle vryheid misbruik, as een verskoning om een sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde, dan is skrif wat ek baie voor lief is, 2 Korintheer 7 vers 1, geliefd is, Hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, dit is vlees, en gees vir ons reinig. En ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan om toe wees. Dit is die fantastisch. Dus jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, gehoor, na gehoorzaamheid na, na die licht toe beweeg. Jakobus 5 ver 15, 16 geer die Heere vir my. En as hulle geloofig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring, kijk hoe sterf ons mens in die hospitale aan kankers en al die ziektes, die Heere sal hulle gezond maak, as hy gezondag het, sal het om vergewe word, belei jylle sondes, hier gee, hier praat die woord harte duid, belei jylle sondes eerlik teen oor mekaar, en bid vir mekaar, so dat jylle gezond kan word, die gebed van die geloofig het een krachtige uitwerking, jy sien my liewe broer en sister, God kan jou geestelik genees, Hy kan jou vleesig genees en hy kan jou verstandig genees. God is God en hy is in beheer. Baie, baie belangrijk. Dis hoe kom ons in gehoorzaamheid moet beweeg en as sy stem luist, dit baie belangrijk. Nou nog een skrifie wat die Heere vir my gee, Hebreers 10 vers 14 tot 18. Ek lees het vir julle. Dier die een offer het hy met die hoofletter die wat vir God afgesonde word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die heilige geest betuig dit aan ons. Eer sê hy, dit is die verbond wat ek met die hoofletter met hulle na daar die daas sal sluit, sê die Heere, ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek dit skrywe, dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortreding sal ek nooit meer dink nie, waar die sonde vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie, jy sê my liewe broer, waar die sonde vergewe, jy moet jou sonde belei, as God jou vergewe, vergewe jou onvoorwaardelik, hy, jou, jou sonde word, hy dink nooit weer na die sonde, so ver van die noorde, na die syde, die ooste, na die weste, dit is so ver die Heere vergeet van die sondes, Nou nog een skrif wat die Heere vir my gee, Hebreers 10 vers 36 tot 39, volharding is wat jylle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net een kort, kort tykie en hy wat kom, sal kom en nie tal hem nie. 
en wie dier my vrygesprek is, omdat hy glo, glo in wie? En wie glo jy? Jy sal vrygesprek word wanneer, as jy glo in wie? In Jesus Christus, nie aan Mohammed, en, 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 en Buddha, en, en Satan, en Kali, nee, 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 nee. En wie dier my vrygesprek, dis Jesus Christus, en omdat hy glo, sal lewe, maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die, wat terugdeins en verloor gaan nie, nee, ons glo, en ons sal lewe. Nou baie belangrik nog een skrifie wat allemaal ken wat die Heere my gee 1 Johannes 1 vers 8 en 9. As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons ons en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverdig. Hy vergewe ons, ons sondes en reinig ons van alle ongerechtheid. So die beloftes van God is daar. My liewe broer sister, gaan in die Bijbel in of gaan in en Google en dan gaan druk jy bekeer en dan gaan kyk jy hoeveel keer die woordkie bekeer in die Bijbel staan. Bekeer is wanneer jy wegdraai in son is. As jy kyk na die oud testament, hoeveel keer het God sy toren ontvlam oor Israel, hoekom dat hulle in son is gelewe en dan vraag hulle vir God, dan bekeer hulle en dan vraag die Heere om verskoning en dan, dan vergewe die Heere hulle en dan is sy liefde weer daar en hy rig hulle op. Die, die woordkie bekeer kom recht hier die Bijbel van die eerste boek tot in die laaste boek van openbaring. Kan jy gaan lees hoeveel keer staan die woord bekeer, daar bekeer as jy bekeer, draai jy terug na die Heere toe, jy herken belei en distansieer van die sondes in jou leven, baie, baie belangrik. Nou, een boe word aan sy vruchte geken, Matthies 7 vers 17 tot 20, elke goeie boom, dra toch goeie vruchte, so as jy sê jy is een christen kind van God, dan dra jy toch goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte, so jy kan vir my sê jy is een christen, as jy geld steel en nie die, die regering sy deel gee nie, en jy moor en jy verkracht, jy loo met kinders en jy is bezig met afgodsdienst en verkracht, dan dan weet ek jy is een slechte boom, so een goeie boom kan nie slechte vruchte dra nie, een slechte boom ook nie goeie vruchte nie. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, luister mooi, word uitgekap en in die vier gegooi. So sal jylle die vals profete dan ook, dan aan hulle vruchte ken. So vertaai, dit is, dit is snaags genoeg, dit is die waarde wat die Bijbel praat, op die einde van die dag vertoon so een persoon, as hy valse profete is, hy gee homself weg, die manier hoe hy met ander praat, die manier hoe hy optree, wat hy doen in die donker gange achter die mire, hy gee homself weg, en jy kan ook sien wanneer hy dwaal hier praat, en natuurlijk leid die heilige geest een stem jou natuurlijk, en dis hoe hy geopenbaar word. Nou, luister baie mooi, luister na die krachtige skrif, hou jou concentratie, maak nog een kopie koffie, luister saam met my, luister wat die Heere, hoe die Heere hierdie Bijbel oorbreek vandag, dit is absoluut te voorrecht om te sien hoe die Heere my ook geseem, en hy weis het om het vandag na, jyre, na die tafel toe te bring, nou luister baie mooi, wie aan nou zondag is een slaaf van die zonde en behoort aan die duivel, Alright, luister nou mooi, dit is die woord wat praat, sê koert oor daan wat het sê nie, dit is die woord wat het sê, Johannes 8 vers 34 tot 36 sê die Heere, dit is Jesus wat die praat, toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, so jy is een slaaf van Satan, een slaaf bly nie vir altyd by die huis gesin nie, een sien bly vir altyd, nou luister mooi, eers as die sien julle vry maak, sal julle werkelijk vry wees, vertaai jy so, Dis hoe mense op my pad kom, as iemand in satanisme vastgevang is, of in homoseksualiteit, as hy in my pad kom, gaan ek nie net vir hom sê, gloe in Jesus Christus, en hy ja en amen, en ek doop om, en nie my liewe broer en sister, ons gaan sone beleidings doen, ons gaan bevrijding doen, want vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op sy siel en gees, en die groot moet recht en goed voorbereid word, en natuurlijk moet ek my opdrachte van die heilige gees af ontvang, vertel jy, wat gaan nie oor Koertse wil nie, het gaan nie oor Satanse wil, of oor ander mense wil, het gaan oor Godse wil, so dit is baie belangrik om om de, de, de op te tree, soos die heilige geest jou natuurlijk leid, nou baie belangrik, luister hier so, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan, so hy gebruik jou, hy misbruik jou as vesting om sy vuil werk te doen, dis eindelijk wat hy doen dier jou, nou baie belangrik, Romeine 6 vers 15, 16, gee die Heere ook vir my, wat beteken dit, kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moose staan nie, maar onder die genade, beslis nie. Jylle weet toch, as jylle jylle aan iemand onderwerp, om om as slawe te gehoorzaam, is jylle die slawe van die een aan wie jylle gehoorzaam is. As dit die sonde is, dit is nou Satan, beteken het vir jylle die dood. 
Als het gehoorzaamheid aan God is, beteken die vryspraak in lewe. Sien jy, vertaal jy so, wat is slaaf as jy? Is jy slaaf van God en sy woord? Is jy gehoorzaam aan sy woord? Of is jy slaaf van Satan? Vertaal jy, jy wil jou brood aan al by kante gebod, jy wil jimmel toe gaan, maar jy wil ook rondhoer en steel en verkracht en moor en alle wat daarmee gepaard gaan. Nou, as ons kyk na Romeine 7 vers 20 ook, wat die Heere my gee, en as ek nou doen, wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Jy sien as Satan deel van jou leven is, die sonde en jou siel en geest, dat is daar seker goed wat hy deur jou doen wat jy nie wil doen nie. Vertaan jy, soos hy kan moord jou, hy kan, hy kan rondslaap dier jou, hy kan, hy kan mense bind dier jou. Vertaan jy, dit is wat hy skrif sê, dat as jy nie meer sonde wil doen, maar die sonde, as jy nie wil sonde doen, maar die sonde, maar jou, die sonde doen het in jou, is dat nie meer jy wat die sonde doen, maar die sonde wat in jou woon. Nou, Luister mooi hierso, die skrif praat hard en duidelik, gelaas hier 6 vers 7 en 8. Moe nie jylle self misleid nie, luister nou mooi, God laat nie met hom spot nie, is een paar mense hier buiten kan wat sê, nie man beweeg net onder die genade, vertel, hy moet nie sone beleid doen nie, moet nie bevrijd doen nie, beweeg hy net onder die genade, en lewe maar soos jy wil, glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe, my lewe broer en sister, dit is een leen, een story uit die put van die helheid, hoor wat ek vandag vir jou sê, Jesus, uh, Satan glo ook in Jesus Christus, Satan weet dat Jesus die sien van God is, maar dit maak nie automatisch vir hom om hemel toe te gaan nie, vertel, hoor wat sê die woord hier, Gelaas hier 6 vers 7 en 8, Moe nie jylle self misleid nie, God laat nie met hom spot nie, nou luister mooi, wat de mens saai, dit sal hy ook oes, wie op die akker van sy sonige natuur saai, as jy lekker in sonne lewe, sal jy van die sonige natuur dood en ver, verderf oes, so as jy geniet om in sonne te lewe, gaan jy die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die heilige geest saai, die geest saai, sal die heilige geest, die eeuwige, sal van die heilige geest, die eeuwige lewe oes. So vertaan jy, as jy draai van jou sondes af, en jy gehoorzaam Godse woord, en jy laat luister na die stem van God, en jy laat jou leid dier die woord van God, dier die Bijbel, dan as jy gehoorzaam aan Godse woord, en jy sal die eeuwige lewe oes, wat dit aanbetref. Nou luister die rieskrif, Baie mense sê, jy mag jy oordeel nie, jy mag jy vinger wees, jy mag jy, weet jy wat nie, dit is die vinnaste wat hulle sê, jy oordeel. My liewe broer, sitter, hoe kan ek oordeel, as ek uit die bybel uit praat, as God sê, son is a son is a go, is a son, dan is a son is sonde. Verstaan jy, om vir my te sê, ek oordeel is net so goed, jy sê, God is God oordeel, want ek praat uit die bybel. Dit is Godse woord wat sê, sekere mense sal nie jimmel toe gaan nie, hulle sal nie die eeuwige koninkryk verkry, as hulle in sekere sondes lewe nie. Dit is die koot wat sê, is die bybel nou, as ek praat uit die bybel uit, en jy sê vir my, ek oordeel, is dit net so goed, jy sê, God oordeel. Nou, baie belangrik, oor hierdie skrif, oor hierdie krachtige skrif, wat die Heere vir my gee, om met julle te deel. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, luister mooi, julle weet dat Jesus gekom het, om die sondes weg te neem, dis hoekom hy gekom het, en daar is geen sonde in hom nie, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie, Iemand wat aanhoud sondag, het om nie gesien nie, en ken om nie. Luister nou mooi. Lieve kinders, moet nie dat iemand jylle misleid nie. Wie rechtvaardig lewe, is rechtvaardig soos hy met die hoofletter rechtvaardig is. Wie aanhoud sonde doen, behoort aan die duivel. Hier sê die woord het self. Want die duivel hou van die begin af aan met sondag. En die sien van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat een kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest, dit is die hele geest van God in hom bly, en hy kan nie meer sonde nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is. Iemand wat hier rechtvaardig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Nou luister my liewe broer en sitter, hoe hard wil jylle hem met die bybel met jylle praat? Dis hard en duidelik, so as jy in sonde voortlewe, is dit rooi lichte vir my, wat vir my verduidelik, dat daar is een probleem, en jou boon word aan sy vruchte gekend. So, dit is hoe ek weet, die persoon, ek sê nie, jy het die Jesus Christus lief, ek sê ook, jy het die Heilige Geest ontvang, maar wat ek wel kan sien, daar is probleem in jou, dus hoe kom ek hier rooi lichte in jou sien, as jy in sonde lewe. So, baie belangrik bekeer, ek ken beleid en distansieer van die sonde in jou lewe. Nou, weerstaan die sonde, Dis wat Jesus sê, weerstaan die sonde, gaan uit en sonig nie meer nie. Baie belang nie, laat wiel en gaan groot en gooi koele, my genade is vir jou genoeg, jy kan my laat wiel omaat, ek maak vir die plek boe in die himmel gille. Nee, 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 nee. 
Weer staan die sonde, gaan uit en sonde nie meer nie. Die skrifte wat die Heere vir my daag hier om vir julle te gee is Johannes 5 vers 14. Ek lees het vir julle, daar te kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, dis wat Jesus wat die praat so dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Sê jou werk, Jesus, maar nie verder uit gaan in sonde doen, dat daar iets ergers met jou gebeur. Sê Jesus het om vergewe, om gesond gemaakt. Johannes 8 vers 11, uh, dit is die vrou wat op overstel betrap is. Uh, Johannes 8 vers 11, niemand nie, jyre, sê sy, Toe sê Jesus, hy te wat sê Jesus vir die vrou wat op overspel gepla, ek doen het ook nie, so hy oordeel haar ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. So Jesus sy raad aan haar, gaan uit, geniet jou leven, moet nie in sonde leven nie, dat is hy. Alright, nie gaan geniet jouself, gooi maar koel, ek sal weer vir jou daar wees, my genade is vir jou genoeg, ek gaan so lang hemel toe, jy sjan aan haar, uh, gaan gooi koel, nee, 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 Jesus het die dit gesê nie, gaan uit en sondag nie meer, so baie belangrijk, dit is vir my hart en duidelik, dat die sien van die mens, vir elke van ons sê, gaan uit en sondag nie meer nie, draai weg van die sonde af, hoe weet jy wat is sonde? Ons kom nou daarby, dis hoe kom die woord daar is, dis hoe kom die tien geboe in die wette daar is, kom ons gaan, die Heere geef vir my Hebreers 12 vers 4, Jylle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het, dat het vir jylle een strijd om leven en dood geword het nie. Dis hoe, dis hoe jy teen die sonde moet weerstand bied, dat het een kwestie van leven en dood is. Dit is hoe jy die, die sonde moet teenstaan, vir Satan moet teenstaan. Nou baie, baie belangrik, my liewe broer en sister, <coughs> hoor hier die waarskiewing teen afvalligheid. Die bybel waars nie ons, as jy besluit self die kees om al God aan te neem, jy word gevul met die heilige gees, en as so twee, drie maanden of na een jaar al, jy die voet van die Petra af, nou val jy maar weer terug in sondes, en, en jy geniet die sondes, nou hoor jy die waarskiewing van die Heere vandag vir jou gee, drink hy koppie koffie, moet nie concentratie verloor nie, luister mooi die skrifte wat die Heere vir my gegeet, 2 Petrus 2, vers 20 tot 22, dit is alles waarskiewing, waarskiewing steen afvalligheid, Mense wat van die besmettinge van die wereld vrygekom het, dier dat hulle ons Heer en Verloser Jesus Christus leer ken het, so het vrygekom van die sonde, van die besmet, die feilheid, die duisternis in jou leven, en, en wat Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevang en daardier oorwelle word, so jy gaan val weer terug in die sonde, is aan die einde slechter daaran toe as aan die begin, dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God die leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgeweik het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Nou luister mooi, van hulle is die spreekwoorde waar, een <coughs> hond gaan terug na sy braaksel toe, en een vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Verstaan jylle die waarskeem van God? Verstaan jylle hoe ernstig dit is? Jy kan nie, wil jyre jyre aan die een kant, en dan na een jaar vir die jyre wil kom dien vir een quick fix, en dan, en, en, en dan na drie maanden of na een jaar haal jy die voet van die pet af, jy moet vol, vol hart, jy is in een wetloop, en die woord sê ons allemaal is oorwinnaars in die jyre Jesus Christus, jy moet vol hart in jou goeie, in jou goeie daad, die die bybel gehoorzaam, gehoorzaamheid is belangriker as offers. Nog een waarskeem wat die jyre gee, Hebreer 6, vers 4 tot 6, Want een mens die een keer dier God verlig is, die jimmelse gave ontvang en deel gekry het aan die heilige geest. So jy is verlig, verstaan jy, en jy het deel gekry van die, van die heilige geest, van die jimmelse gaves, die goeie woord van God leer ken het en die krachte van die toekomstige wereld. Dit is die kracht van die heilige geest, die toekomstige wereld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoendlik om hulle weer tot bekering te bring, en hulle self kruisig hulle immer weer die sien van God, en maak hulle om in die openbaar tot de bespotting, verstaan jy dit my liewe broer, verstaan jy hoe ernstig is dit, jy kan nie van jou verhouding met God, te grap maak, een bespotting maak nie, jy kan nie terugval nie, jy kan nie vir God gaan uittart met sones nie, nou nog een skrif, wat die Heere vir my gee, Hebreers 10 vers 26 tot 31, Hebreers, Hebreers 10 vers 26 tot 31, wanneer ons opzettelijk bly zondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer, wat ons zondes kan wegneem nie, daar bly alleen een verschrikkelijke verwachting oor, van oordeel en een gloeiende vier, wat die teenstander van God sal verteer, Als iemand die wet van Mooses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. 
Hoeveel zwaarder straf denk jullie zal hij krijgen waar die zin van God veracht het, die bloed van die verbond waar die hij geheilig is, gemenag het, en die geest, dat is die heilige geest van genade beledig het. Ons weet toch wie hij is wat gesê, dit is mijn recht om te straf, ek sal vergeld, en verder die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verschrikkelijk om in die handen van die levende God te val. My lieve broer en zuster, die die waarschuwing is so hard en duidelik, en die Bijbel is hard en duidelik, en jy kan nie, jy kan nie vir God gaan uithaard met zonde nie, jy, jy moet bekeer, jy sal moet terugdraai na die Heere toe, nie met jou plek in Godse hemel dobbel nie, nou baie, baie belangrijk, drink jy nog melk in jou geloof, of eet jy vlees, 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3 sê die Heere, broers, ek kom met julle nie praat, soos met mense wat hulle dier die geest, dis die heilige geest van God, laat lei nie. Ek moes praat soos met wereldse mense, soos met kinderkies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste koos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan het ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wereldse mense. Daar kom jy loosie, en toos onder jylle voor, is dit nie omdat jylle nog werelds is, en jylle werelds gedra nie? Versta jy nog een skryf wat die Heere gee, Hebreer 5 vers 12 tot 14, wat drink jy melk of eet jy vlees in jou geloof? Hebreer 5 vers 12 tot 14, hoewel jylle teen hierdie tyd self reeds onderrug behoort te gee, het jylle weer nodig dat iemand jylle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrug. Een mens moet jylle met melk voed en nie met vaste koos nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog gekind. Vaste koos is vir groot mense, vir mense wat oor inzicht beskik en wat dier die ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskui. Is dit nie een fantastische skrif nie? Nog een skrif wat die Heere my gee, 1 Petrus 2 vers 2, soos pasgebore kinderkie smag na melk, moet jylle smag na syver geestelike melk, so dat jylle daardoor kan opgroei en die saligheid verkry. Jy sien my, my, my lieve broer en sister, jy moet groei in jou geloof, dat jy versterk word en dat jy met die jylle deel maak met sy stem en met sy woord. Die Bijbel kan soveel verskillende betekenis hee, sekere skrifte en elkeen vat betek hierdie skrifte en hy gaan maak daarmee net wat hy wil en jy gaan nooit weet wat die waard is as jy nie met God kan praat met sy na sy stem luister, en nou baie, baie belang, luister mooi hier so, luister, luister, hou jou concentratie, luister mooi, drink hy koppie koffie, hoor mooi hoe die Heere vandag die Bijbel oorbreek aan elke van ons, geloof, gaan gepaard met dade, en dade, gaan gepaard met geloof, Ek sê weer, geloof gaan gepaard met dade, so as jy glo in Jesus Christus, moet het aan jou dade bewys word, en jou dade moet bewys dat jy uh, in geloof is. Vertaal jy gepaard, dit ga, jou dade gaan gepaard met geloof. Nou luister mooi, die Heere gee daar Jakobus 2 vers 14 tot 26, ek lees het vir julle. Wat helpt dit my broers? As iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so geloof een mens red. Sê nou daar is een broer of een sister wat die kleren het nie en dag vir dag honger lei en sê nou een van julle sou vir hulle sê mag dit met julle goed gaan. Ga trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade hoor gaan nie, is dit sonder meer dood. Maar as iemand, maar iemand kan miskien sê die ene die geloof en die ander die dade. Goed, wees dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal my geloof wees uit my dade. Gloe jy dat daar net een God is, dit is reg. Die bose geeste gloe dit ook en hulle sit er van angst. Jou dwaas, wil jy bewys hee dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy sien Isaac op die altaar gelee. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God om vry gesprek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat het eerst dier dade volkome geword het. So is die skrif vervol wat sê Abraham het in God gegloe en God het om vry gesprek en hy is een vriend van God genoem. Jy sien dus dat een mens vry gesprek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostitiet nie ook vry gesprek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met een ander pad laat onkom het nie? Een lichaam, luister mooi, luister mooi my liewe broer en sister, een lichaam wat nie asemal nie is dood, stem ons saam. So, as jy een lichaam het en hy al nie asem is hy dood, so is jou geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. 
Versta jy so, as jy vir my sê, Jesus Christus, en wil ek vir Jesus Christus in jou leven kan sien, jy moet kan praat, skryf, hoor en optree, soos koning Jesus Christus gedoen het. Jy kan nie sê, Jesus Christus kan van God, maar jy is bezig met losbandigheid en hoererij en onseerlikheid en verkrachting en diefstal en vertaan jylle my liewe broer en sister, dis hoe een boom aan sy vruchte geken word. Nou baie belangrik, jy is baie mense hier buiten, wat God sy genade uitart, een dag wil hulle moord pleeg, en dan pleit hulle vir genade, die volgende dag wil hulle vrou ons verkracht, en dan pleit hulle vir genade, die volgende dag wil hulle die Heerese Sabbat dag onheilig, dan pleit hulle vir genade, die volgende dag wil hulle betrokken raak by afgodsdienst, en dan weer pleit vir genade, so gaan het elke dag in hulle levens, my liewe broer en sister, luister mooi, jy gaan vir God in jou hele leven nooit so dien nie, jy is gedoem, om tot te val te kom, Satan gaan nie met jou speel nie, jy gaan ook die van Godse genade, en van Jesus' kruis door te bespotting maak nie, dit doen jy natuurlijk al alles op eie risiko, toe jy tot bekeerde gekom het, het jy jy geest ontvang, dit is natuurlijk die heilige geest, dit is nou Godse geest waarvan ons hier praat, Godse heilige geest, ons moet, God, God is heilig, sê die woord, ons moet ook heilig lewe, 1 Petrus 1 ver 15 en 16, sê die Heere, nee, soos hy wat jylle geroep het, heilig is, moet jylle ook, in jylle jylle levenswandel, heilig wees, daar staan immers skywe, wees heilig, want ek is heilig, jy sê my lewe broer en sister, God wil nie saam met jou rondhoer nie, God wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie, God wil nie saam met jou dronk word nie, God wil nie saam met jou pornografie kyk nie. Nee, my liewe boete en sissie, jy gaan vir God nooit, nooit so dien nie. Dier onkunde en een gebrek aan kennis word miljoene mense dagelijks mislei dier een halwe waarheid wat verkondig word. Mense ken nie die waarheid nie, omdat die geest van waarheid nie binnen hulle lewe nie. Die satan maak hulle blind en doof vir die waarheid. Die satan draai geestelike kettings om hulle voete. Verstaan jy, dis wat satan doen. Baie mense die heilige geest ontvang, maar hy word so blind en doof gemaakt dier die sonde, daar is een meer tussen hulle en God. Nou, luister vandag baie, baie mooi wat ek vir jou sê. God gaan jou nie straf as jy nooit die waarheid geweet of gehoor het nie. Ek sê dit weer. As jy nooit, as jy met die halwe waarheid bedien is in jou leven, God gaan jou nie straf as jy nooit die waarheid geweet het, en die skrif wat die Heere vir my daar gee, is Lukas 12, vers 47 en 48, ek lees het vir julle, die slaan wat geweet het, wat sy eienaar wil hee, maar wat nie gereed gemaakt het, of, of, of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal een swaar straf kry, maar hy wat nie geweet het nie, en dinge gedoen het wat straf verdien, sal een lichte straf kry, van elke en aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrouw is, sal meer gevra word. So baie, baie belangrik, as jy die voorrag het om die echte syver evangelie van Jesus Christus te kon ontvang het, lewe daar volgens, en leer mense daar volgens, en wees jy die, die, die as directe verteenwoordiger, een voorbeeld vir ander mense. Nou, <coughs> baie belangrik, Jesus is die hooppriester van Magisedek, Magisedek, hy is ons rolmodel, Jesus is jou rolmodel, nooit kan jy jouself as geestelike leier oproep, ek sê dit weer, luister mooi, nooit kan jy jouself as een geestelike leier oproep nie, God roep jou op verdienst, alright, baie baie belang, nou die skrifte wat die Heere daar vir my gee, luister mooi, drink hy koppie koffie, moet nie concentratie verloor nie, ons is bezig, die Heere is bezig om die bybel aan julle oop te breek, hy is krachtige wijsheid wat wacht, ek is amper klaar, Hebreer 5 vers 4 tot 10, niemand eien om die eer van hooppriester toe nie, hy word dier God daartoe geroep, net soos Aaron, so het Christus om ook nie die waardigheid van hooppriester toegeeien nie, God het dit vir hom gegee toe hy gesê, jy is my seen, van vandag of is ek jou vader, en op een ander plek sê hy, jy is die priester vir ewe volgens die priesterorde van Melchisedek, gedeerende sy aardse lewe het hy aan God, wat om uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane en sy gebede is verhoor van wie sy eerbiedige onderworpenheid aan God, hoewel hy die seen hoewel hy die seen was het hy dier alles wat hy geleid het 
geleer wat gehoorzaamheid is, gehoorzaamheid is die centerpunt van ons geloof, jy moet gehoorzaam is, en toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir allemaal wat dan hom gehoorzaam is, die bron van eeuwige zaligheid geword, en is hy dier God verklaard tot hooppriester volgens die priesterorde van Melchisedek, baie, baie belang, nou, Jacobus 3.1, sê die woord, my broers, jylle moet nie allemaal leermeester wil wees, want jylle moet weet, dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel, ander gaan beoordeel word, jy sê my liewe broers, sister, as jy die naam van die Heere wil praat, dan moet jy die verantwoordelikheid vat, en as, as een blinde, ander blinde lei val al toe in die gat, en as jy mense gemisleid het, hulle op het dwaalspoor gesit het, gaan jy paas daar na voor, jy gaan verantwoordelikheid vat, vir elke liewe persoon wat jy in die afgrond ingeleid het, nou Romeine 10 ver 15 sê die Heere, en hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie. Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik dink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Hoe kan jy preek, as God jou nie opdracht gegeet, as God nie vir jou gesag autoriteit, as hy jou nie opgeroep het vir hy specifieke werk nie. Nog een skrif, dier te noem jy om 18 vers 20, een profeet wat om dit aanma- aanmatig, om in die naam om in my naam iets te sê, wat ek om nie beveel het nie, moet sterf, dit is hoe ernstig het was, dit was een sonde wat door die dood geleid, dier te noem 18 vers 20, dit geld ook van een profeet, wat in die naam van ander goede praat, sien jylle my liewe broer en sister, dit is nie speeliekies nie, Hebreer 4 vers 15, 16, gee die Heere vir my nog een skrif, bekeer en ontvang genade, Jesus het die sonde gehaard, die hoor die so, die hoop priester wat ons het, is nie een wat geen medeleie met ons swak Heere kan heen nie, hy was immers in elke opzicht, net soos ons, aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, so dat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die rechte tyd gered kan word, so die genade troon is daar, ga met vrijmoedigheid daar naartoe, enige sonde vergewe behalwe as jy die heilige geest gelast het, en nog een skrif wat die Heere gee, 1 Johannes 2, ver 4 tot 6, Jesus is natuurlijk jou rolmodel, iemand wat sê, ek ken hom, met die hoofletter, maar nie sy geboeie gehoorzaam nie, is een leenaar, en die waarheid is nie in hom nie, wie sy woord echter gehoorzaam in hom, het die liefde van God werkelijk sy doel voorkome bereik, hieraan weet ons dat ons in hom is, luister mooi, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het, het jy Jesus gesien rondtoer, het jy Jesus sien homoseksualiteit behoef, het jy Jesus gesien steel, het jy Jesus gesien pornografie kyk, het jy Jesus gesien homself dronk drink, het jy gesien Jesus verkracht vrouwens, of uh, misbruik kinders, en gooi hulle in gatters in, nee my liewe broer en sister, Jesus is jou rommodel, jy sal het nooit, hy, hy, hy is die sien van God die Christus, ons rommodel, en uh, ja, ons moet streef na volmaaktheid, so die Heere ons kan, uh, kan vorm en maak as beeld van Christus Jesus, baie belang, nou, luister baie, baie mooi, hier kom ons by baie diepere skrifte, waar daar baie, baie dwaal leren en kom, baie verskille onder mekaar het, jy moet gloe, en Jesus Christus om gered te kan word, ek stem saam, jy kan nie net verlossing en genade by Jesus Christus ontvang, jy kan net, excuse toch, jy kan net verlossing en genade by Jesus Christus ontvang, by niemand anders te nie, luister mooi, nie by Boeddha, Mohammed, Kali, of Satan, of enige ander valse God nie, alright, jy moet gloe in Jesus Christus om gered te word, jy moet gloe in hom, en jy kan net verlossing en genade by Jesus Christus ontvang, nou Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, baie belangrijk, nou Romeine 1 vers 16, 17 sê die Heere, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die kracht van God tot redding van elkeen wat gloe, wat in hom gloe, Jesus Christus gloe, en die eerste plek die jood, maar ook die nie jood, in die evangelie kom juist tot openbaar dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen omdat hulle gloe. Jy moet in Jesus Christus gloe. Dit is soos daar geskryf is, dan elke wat dier God vry gesprek is omdat hy gloe, sal lewe. Jy sien, jy moet in Jesus Christus gloe om gered te word, om vergewe te kan word, om gered te kan word. Jy kan nie in Boeddha gloe, of in Satan, of in, in, in Mohammed, jy kan nie in ander goede gloe nie. Jy moet in Jesus Christus gloe om vry gesprek te word en dan natuurlijk te lewe. Nou, nou baie belangrik, Johannes 3,18 sê die Heere, wie in hom gloe word nie veroordeel nie, wie nie gloe nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van God gloe nie, baie baie belangrik, en dan nog een skrif wat die Heere gee, 1 Korintheer 15 vers 3 tot 8, die belangrikste wat ek aan julle oorgelever het, en wat ek ook ontvang het, is dit, luister mooi, 
Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte, hy is begraven op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy met die hoofletter aan Jacobus verskyn en toe aan die apostels, hier laatst het hy ook aan my, die ontijdig geborene verskyn. Nou baie belang, dis waar oor die skrif gedeeld, jy moet glo in Jesus Christus, jy moet glo dat hy opgestaan, dis maar waar oor hy skrif gaan, Hebreus 11 vers 1 en vers 6, om te gloe, is om seker te wees van dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, dis waar oor geloof gaan, as een mens nie gloe nie, is dit onmoedlik om te doen wat God wil, wie tot God nader, moet gloe dat hy bestaan, jy moet gloe dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon, baie, baie belangrik, alright, Jakobus 4,8, nader tot God, en hy sal tot jylle nader, was jylle hande sondaars, en reinig jylle harte heigelaars, Johannes 14,6, Jesus het vir ons sê, ek is die weg, die waard in die leven, niemand kom na die vader toe, behalwe dier my nie, nou baie, baie belangrik, my lieve broer en sister, drink hy koppie koffie, vang so twee asems, en moet nie jou concentratie verloon nie, dit is ook baie belang, want nou gaan jy ook sien wat die Heere met die wet kom doen het, versta jy, baie, baie belangrik, Jesus het een groot prijs betaal, hy is die almachtige God, en sy grootheid kan nie bepaal word, hy is die almachtige God en koning, en ons is so dankbaar vir dit wat hy vir ieder en elk van ons kom doen, nou luister baie mooi, moet nie concentratie voor, luister mooi wat die woord ons kom leer, vooral oor die wette, daar is soveel dwaal leer, soveel valse leerstellings oor die wette, kom ons gesel as kom ons kyk wat die Heere vir ons weis. Die wet in geboeie is juist daar om vir ons te leer wat sonde is. My liewe broer en sister, wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Dis hoekom die wet in geboeie daar is. Nou luister baie mooi. Baie mense sê die sonde, die die wet in geboeie het weggeval, ons is nie meer onder die eerste verbond, al hy dingetjes, nou luister jy, ek gaan sommer laat Jesus Christus vandag die persoon het terug antwoord, en die skrif wat die Heere vir my gee, die Seen van God, is hy wat die praat, die Christus, is hy wat die praat, ek gee die skrif wat hy gepraat het, Matthies 5 vers 17 en 20, luister baie mooi, moet nie dink dat ek, dit is Jesus gekom het om die wet, of die profete ongeldig te maak nie, Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die jimmel en die aarde sal eder vergaan, as dat een letter of een letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van die geboeie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkryk van die jimmel. Maar wie die wet gehoorzaam en anders so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouw het aan die wet nie meer inhou as die van die skrif geleer is en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou luister my broer en sister, hoe hard wil julle hee met die bybel met julle praat? Hier gee die Heere vir my nog een skrif, kom ons gaan dit mooi oop, kyk hoe breek die Heere hierdie skrifte nou mooi oop, hoe gaan die Heere alles oopbreek, luister mooi, dit is fantastisch, ek is opgewonne wat die Heere hierdier gaan doen, Romeine 3 vers 20 en 31 wat die Heere my gee, daarom sal geen mens op grond van wets onderhouding dier God vry gespreek word, die in teendeel, dier die wet, leer een mens wat sonde is, hef ons dan dier die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy recht kom, jy sê my liewe broer, sister, kom ons vat Jesus, jy het om al die prentje uit, as jy die jylle wet vat, en jy gehoorzaam al hy wette, alles, alles, 100%, gaan het jou nie die ewige lewe saam met God gee nie, as jy nie geloof het in Jesus Christus nie, nie geloof wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het nie, is jy verloor vir die koninkryk van God, maar die sonde die die wette leer vir ons, wat reg is en wat verkeerd is in die oog van die Heere. Kom, ons gaan verder aan. Hoor hier die skrif wat die Heere vir my gee, Matthies 13, vers 41 en 43. Die seer van die mens sal sy engel stier, dit is nou die dag van die trompet blaas, en Jesus kom, die wederkomst. Die seer van die mens sal sy engel stier, en hulle sal uit sy koninkryk verweider, allemaal wat ander mense in sonde laat val, en luister hier so, en allemaal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle op hulle tanne knaars, hulle sal huil in op hulle tanne knaars, dan sal die geloofig in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son, wie oor het, moet luister, jy sien die bybel praat baie baie hard en duidelik, nou die wet, 
is dis heilig, reg en goed. Alright, dit is wat die wet vir ons leer. Wacht, ons, 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 ons is, kyk hoe gaan die Heere dit oorbreek, dit is eindelijk fantastisch hoe die Heere dit oorbreek, kyk hoe breek ons dit in stikke nou op, nee. so die wet is dis heilig, reg en goed, en die skrifte wat die Heere daar vir my gee, is Romeine 6, vers 1, vers 2, vers 12 tot 15, en vers 19 tot 23. Alright, dit is wat die skrif wat die Heere vir my gee, nou luister mooi hierso wat hier geskryf word. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aan ons zone doen, so die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die zone nog daarin voortlewe? <coughs> Moet dan nie toela dat die zone nog langer oor jylle heerskapie voer en jylle die begeertes van jylle sterfelijke aardse bestaan laat gehoorzaam nie? Jylle moet geen deel van jylle lichaam in dienst van die zone stel als een werktuig om een godeloosheid te bedrijven nie. Nee, Stel jylle in dienst van God as mense wat dood was, maar levend gemaakt is, en stel elke deel van jylle lichame in dienst van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor jylle nie, want jylle staan nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie meer onder die wet van Mooses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Wees jylle beperkte begrip, gebruik ek een beeld uit die allerdaagse lewe. Soos jylle in elke deel van jylle lichaam in dien van sedelikheid, onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbande gelewe het, so moet jylle nou elke deel van jylle lichaam in dien van God stel om heilig te lewe. Toe jylle slawe van die zonde was, dit is Satan, was jylle nie in dien van God nie. Wat was die vrug van die dinge waar oor jylle nou skaam kry, toe vir jylle opgelever het? Die uiteinde van die, van die dinge is die dood, hy is zon, is hy zon wat door die dood toe lei. Maar nou, jylle is vrygemaak van die zone in dienst van God gestel, en vrug daarvan is dat jylle heilig word. En die uiteinde is die eeuwige lewe. Die loon wat die zonde gee is die dood. Die genade gave wat God gee, is die eeuwige lewe in Christus Jesus onse Heere. Baie, baie belang. Nou luister hier so, hier hier die Heere vir my nog skrifte, Romeine 7, Romeine 7 vers 1, vers 7, en vers 12, luister, kyk hoe breek die Heere hierdie Bijbel oop vandag, dit is absoluut wonderlik hoe die Heere my geleid het, jylle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Mooses, dat die wet gesag het oor een mens, so lang as hy lewe, wat is dan ons gevolgtrekking, dat die wet van Mooses sonde is, beslis nie, En teenhoud, ek sal nie geweet het wat zonde is nie, as dit nie dier die wet was nie. Wat so die wet leer ons wat zonde is. Ek sal bijvoorbeeld nie geweet het dat het zonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig, en sy voorskrift is heilig, reg en goed. Jy sien my liewe broers, dit die bybel doen die praatwerk vandag, nie koert nie. Ek laat die skrifte die praatwerk doen, maar dit wonder, kyk hoe breek die Heere hier die bybel nou oop. Jy gaan 100%, versta- 100% verstaan, wat van die wet weggeval het en wat nie. Verstaan, hier leer ons nou, dat die wet te leer ons wat son is en wat nie. Nou kom ons gaan verder aan. Die Heere geef vir my 1 Timotheus 1 vers 8 tot 10. Ons weet dat die wet goed is, as een mens dit op die rechte manier gebruik. Een mens moet onthou, dat die wet nie vir wetsgehoorzame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet in orde steer nie. Godeloos is en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewijd is, die wat vader of moeder dood mag, moedenaars, ontichtig is, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myn eet pleeg, of enig iets ander doen wat, nie, met, wat met die gezonde leer in strijd is. Jy sê my lewe broer en sister, Sien hoe bots Godse echte syver evangelie, sien hoe bots die licht en die duister met mekaar, olie en water kan nie meng nie, verstaan, hy baie baie belang, nou kom, luister mooi, kyk hoe breek die Heere nou hierdie woord op, dit is fantastisch, luister mooi, amal het gesondag, amal is sondag, daar word gereed, amal sondag, maar word gereed dier hulle geloof in Jesus Christus, dier Jesus bloed aan die kruis ontvang hulle genade, hy is die lam wat vir ons geslag is, niemand van ons verdien om gereed te word, baie belangrik, as jy in homoseksualiteit gaan lewe het, vertaan jy, was jy doodgegooi met klippe in die oud testament, so jy het die verdien nie, want jy wil nie gehoorzaam wees aan die woord van God, jy ook ons, as ons in homoseksualiteit of in voorhewelse seks lewe, dan, 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 dan respecteer ons God, jy, ons is die God God vrees, ons is nie bang vir God, ons dink God is ons tjom, en die Bijbel sê, mag dit nie doen nie, so, verdien jy om gered te word, absoluut nie, vertaal jy, dis hoe kom die woord ook sê, 
dat niemand van ons verdien om gered te word nie, want ons het allemaal gezondig, ons het God te leer gestel, ons het self teen God gerebeleer en in opstand gekom, ons wou nie aan God en of aan sy woord gehoorzaam gewees het nie, nou die skrif waar die Heere daar vir my gees, Romeine 3 vers 23 en 24, om die woorde te staaf en te bevestig, allemaal het gezondig en het die deel aan die heerlijkheid van God nie, maar hulle woord, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vry gespreek, van wie die verlossing dier Jesus Christus, vertaai om, om vergewe te word, en vry gespreek te word, moet jy tenminste jou sondes kan belei, vertaai jy so, ja, ons allemaal het gesondig, verdien jy om, om vertaai jy ander mense met klippe doodge, verdien jy die genade nie, en dis ook om dit onverdiende guns, en sien en genade van God af is, nou, ek, drink jou koppie koffie, hou jou, ek is amper klaar my liewe broer en sister, want hier het baie scheiding en baie valsheid in die kerke teweeg gebring, nou baie dubbelsinnige skrifte wat mense die mekaar maak oor die wet, is die volgende, ok, jy het nou gehoor hoe wees die Heere die wet, hoe sê die Heere dat die wet is, jy het om ons te leer wat son is, is die wet is recht, heilig en goed, en die wet het nie weggeval nie, beslis nie, dit is, hoe sal ons vertaai, hoe sal ons gewete wat son is, as die wet nie daar is nie, nou, gaan ek die dubbelsinnige skrif te gee wat mense die mekaar waak en wat baie ander valse geestelike leier gebruik om mense te mislei en te verlei en wat scheiding en verdeeld het in die kerke inbring. Ek lees vir julle die eerste skrif wat die Heere vir my gee is Matthies 11 vers 12 tot 14. Matthies 11 12 tot 14. Seder die dag van Johannes die dooper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself een pad oop en die mense wat hulle krachtig inspan krij dit in besit. Nou luister hier mooi, al die profeet in die wette tot op Johannes geprofiteer en as jylle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Nou baie belang wat daar uitstaan, al die profeet in die wette het tot op Johannes geprofiteer, dit is waar oor die wette en die profete gegaan het, baie, baie belang, nou, Romeine 10 vers 4 sê die Heere Christus is toch die einde van die wet, so dat elke wat geloof vry gespreek kan word, baie, baie belang, sit al die skrifte in jou achterkop, vertaai, Christus is die einde van die wet, so dat elke wat geloof vry gespreek kan word, vertaai, nou, volgens, hulle vat een skrifie soos daai, en, en hulle gebruik dit om te sê, man, die wet het weggeval, alright, hou die skrifie, Romeine 10 vers 4, dan die volgende skrif, Gelaasheers 2, wat die Heere vir my geef vers 16 en 21, en toch weet ons dat die mensie van sonde vry gespreek word, dier die wet van Mooses te onderhou nie, maar alleen dier in Jesus Christus te glo. Ok, dis ook om ek julle nou sê, jy kan, as Jesus, as jy nie glo in Jesus Christus, al, al, al behou jy die hele wet, al is jy gehoorzaam aan die hele wet, maar jy glo in Jesus Christus nie, kan het jou nie die eeuwige lewe inkry nie. Jy moet glo in Jesus Christus. Nou ook ons, het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vry gespreek is, dier in Christus te glo, en nie dier die wet te onderhou nie, want gee mens word vry gespreek op grond daarvan, dat hy die wet onderhou nie, alright, ek verwerp nie die genade van God nie, as een mens vry gespreek kon word, op grond van daarvan, dat hy die wet onderhou, sou dit immer beteken, dat Christus verniet gestel het, en ek stem 100%, 100% saam, met die woorde in die skrif, vertaai, as jy die wet jou te mal wil gehoorzaam, jy glo nie in Jesus Christus, gaan het jou nie die eeuwige, gaan het jou nie die eeuwige lewe gee nie, vertaai, en as jy, as jy nie glo in Jesus Christus, kan jy nie die eeuwige lewe ontvang nie, so baie, baie belangrik, jy ontvang nie die eeuwige lewe, omdat jy die wet onderhou nie, jy ontvang die eeuwige lewe, omdat jy juist glo in Jesus Christus, ek stem 100% saam met die skrif, maar kom ons kyk, hou dit in julle achterkop, en die skrifte wat baie mense die mekaar maak, kom ons gaan in die volgende een toe, wat die Heere gee, Galaas vers 2, vers 3, vers 5, vers 10 tot 13, en vers 21 tot 24, kom ek lees het vir julle, luister saam met my, net een ding wil ek van julle weet, het julle die heilige gees ontvang, dier die wet van Mooses te onderhou, of dier die evangelie te glo, is julle dan so sonne begrip, julle het met die gees, dis die heilige gees begin, wil julle nou in eie kracht eindig, Hy wat jylle met die heilige geest toerig en krachtig onder jylle werk, doen hy dit omdat jylle die wet onderhou of omdat jylle die evangelie glo. Maar allemaal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek. Baie, baie, baie belangrik. Want daar staan geskrywe, daar is een vloek op elke wat die stiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskrywe staan nie, en dat niemand op grond van die wet dier God vry gespreek word nie, is duidelik, want hy wat dier God vry gespreek is, omdat hy glo sal lewe, by die wet gaan het echter nie oor die geloof nie, maar om die daad, want daar staan, 
Hy wat doen wat die wet sê, sal daardier lewe. Christus het ons losgekoop om die vloek van die wet meebring, dier in ons plek een vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elke wat aan die hout opgehang is. Wil het nou sê dat die wet van Mooses in strijd is met die beloftes van God? Beslis nie. As een wet gegee was, wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou een mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif in die hele wereld vastgevang in die greep van sonde. Die belofte word dus vir die geloofig is vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat die geloof gekom het, is ons dier die wet gevangen gehou en bewaak tot die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, so dat ons dier te glo vrygespreek sou word. So, jy sê my liewe broer en sister, hierdie skrif is so misleid, as jy na die eerste gedeeltes gekyk het, wat ek nou vir julle gelees het in, in Romeine 6, in Romeine 7, in, in, in Matthies 5 vers 17 tot 2, as jy dit gelees het, en jy lees het nou hierdie, dat is mense die in mekaar, want die, as jy hierdie skrif te lees, dan sê jy maar, luister die wet het verval, ons hoef hier die wet te gaan, ons moet net glo in Jesus Christus, en dit is hoe baie die kerke glo, maar die wet het nie in totaliteit verval nie, jylle gaan nou verstaan wat die Heere vir my weis, kom ons gaan aan, hou die skrifte, jylle, jylle, jylle sien wat die Heere vir my gee, hier is baie, dit is baie dimmelsinnig en het maak baie kerke en baie christenkinder van God die mekaar, en kom die laaste, die, die, die laaste skrifie wat die Heere vir my gegeen, dan gaan jylle alles baie beter verstaan, want dan gaan ons alles by mekaar vat, gelaas hier 4, vers 3 tot 7, gelaas hier 4 vers 3 tot 7, en so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van die wettiese godsdienstige reels, maar toe die tyd van God daarvoor bepaal het aangebreek het, het, sy, het hy sy sien gestuur, hy is uit de vrou gebore, en van sy geboorte al was hy aan die wet onderworpen, om ons wat aan die wet onderworpen was, los te koop, so dat ons as kinder van God aangeneem kon word, baie belangrik, en omdat ons sy kinders is, het God die geest, dis die heilige geest van sy sien, in ons harte gestuur, en, en in ons roep hy uit Abba, dit beteken vader, jy is dis nie meer een slaaf nie, jy is nou een kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaakt, jy sê my liewe broer sister, daar is baie dubbelsinnig, en mense word die mekaar, en hulle vat dan net die pad, hulle gaan miskien noord, en eigenlijk wil God hulle oor sê, maar omdat hulle nie verstaan nie, omdat hulle nie met God kan praat nie, omdat hulle nie na sy stem luister nie, vol hulle die verkeerde wee, en daar word dwaling ingebring, kerke word uit mekaar uitgeruk, en eeuwiskielik bestaan nie tien geboe nie, weet nie, nie, ons moet net glo in Jesus Christus, alles gaan net oor genade, en dan val alles plat, as jy rondom jou kyk, 80% van hierdie land is christene, as jy op tafelberg gaan staan, en jy kyk na hierdie land, dan sê jy vandag vir my, of jy die christen geloof, of jy die heilige geest in, die, in hierdie land, <coughs> in hierdie land kan sien, ja of nee, my lieve broer en sister, ons kan om nie sien nie, maar weet jy wat, ons glo in Jesus Christus, en die Heere ken ons harte ook, maar ons is so in sonde vastgevang, ons is so in, Satan maak ons blind en doof, hy het geestelike kettings om ons voete, en hy maak ons blind en doof, en dis ook om ons die woord van God afgewater is, omdat, ons, omdat daar ook geen kracht in, in, in ons geloof is nie, maar kyk wat die Heere nou aan my geopenbaar, jy sien die dubbelsinnigheid, dis in die eerste klomp, en in die tweede klomp, die dubbelsinnigheid wat daar is, nou, Luister mooi hoe die Heere my kom leid, volle wets onderhouding, kan jou nie een plek in die eeuwige koning krijg geen, dit stem ons allemaal saam, jy moet in Jesus Christus glo om gered te kan word, baie belangrik, Jesus het die wet en die profete, Jesus het die wet en die profete ongeldig gemaakt hier, hy het gekom om hulle, hulle volle betekenis te laat kruis, soos Romeine 3 vers 20 en 31, en Matthies 5 vers 17 tot 20 ons leer, die wet leer ons wat zonde is, Alright, dit is wat die, die, die wet ons leer, die tien geboe en die wette. Sonder die wette geboe, so die mens om nie geweet het wat sonde is nie. Die wet leer ons wat recht en verkeerd in die oor van die Heere is. Wat wel van die wet weggeval het, is die volgende. Luister nou baie, baie mooi. Luister mooi. Nou, nou haal die Heere die dubbelsinnigheid van die wet totaal en alheid. Luister mooi. As jy bijvoorbeeld in die oud testament met die dierseks gehaard het, en twee of drie getuis het gestaaf en bevestig het, hulle jou doodgegooi met klippe. Verstaan jy nou, baie kerke sê nie, die wette geboeie bestaan nie meer, so nou ek kan nou saam met die dier slaap, daar is die probleem, want ek is onder die genade, want ek glo in Jesus Christus. Dis hoe kerke mense leer, 
Vertel, so ek kan saam met my pa, sy vrou seks sê, ek kan saam met die man slaap, ek kan rond slaap, ek kan rond toer en verkracht, ek kan saam met dieren seks sê, weet jy wat, om die waarsie kan ek een satan is ook wees, ek gaan jongen toe, want ek geloof in Jesus Christus, en dit is absurd, my liewe broer en sister, om dit te kan dink, dit is een leen, dit is een story uit die put van die helheid, jy moet breek van die sonde, jy moet bekeer, dit is waar wedergeboort en heiligmaking vandaan kom, erken, belei en distansieer van jou sonde, is bekeer, draai weg van die sonde af, dit is verskrikkelijk belangrijk, nou hoe weet jy wat sonde is, dit is ook om die wet in geboeie daar is, nou kyk mooi, kyk wat leer die Heere ons, die wet leer ons wat recht en verkeerd is in die oor van die Heere, wat wel van die wet weggeval het, kyk hier so, nou die van die wet het goed weggeval, kyk wat die Heere vir my, daar 6 punte wat die Heere vir my gesê het, om na julle toe te bring na die tafel toe, die tempeldienst wat dier die Levitische priester verrig is, alright, die, 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 die tempeldienst, die Levitische priester was die hoopriester en Ons vat nie meer diere as sonde offer vir ons sondes na die tempel toe nie. Daar word nie meer diere geslag nie. Daar word nie meer bloedoffers aan die Heere vergiet nie. Jesus het die perfecte offer vir ons geword. Jesus is die lam wat vir ons slag is. So nou kan jy jou sondes belei en erken, God is getrouw en rafferig en hy sal jou sonde vergewe dier die bloed van die lam sal jy verlos en vrygemaak word. Siel gees en vlees, dis ook om daar sonde beleins gedoen word, dis ook om daar bevrijding moet gedoen word, dis ook om onderscheiding van gees, een van die gaves van die gees is volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 9, baie baie belang, so die tempeldienst van die Lepfitiese priesters het totaal en al weggeval, ons gaan nie meer tempels toe nie, ons bring nie meer skape en bokke en gaan belei ons sondes aan, 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 aan middelaars, aan, aan Lepfitiese priesters nie, alright, ons het een middelaar tussen ons en God en sy naam is Jesus Christus en jy kan jou sondes hardop voor hom belei, hy is getrouw en verreg, hy sal jou verlos en vry maak, dier die kracht van die heilige gees, dier die bloed van die land, en dis ook om ons dele van die ene gaan vergisse wat ons moet mekaar bedien, met ons geestelike gaves wat ons verniet ontvang het, ons moet het verniet kan uitdeel op baie belang. So punt nummer 1, die tempeldienst en die Levitische priesters het totaal en al weggeval. Ok, punt nummer 1. Punt nummer 2, die verbod op koos, daar was sekere koose wat jy nie mag geëet het nie, alle koos is dier Jesus Christus rein verklaar in Markus 7 vers 18 en 19, alle koos is dier Jesus rein verklaar, Markus 7 vers 18 en 19, so die verbod op sekere koos is totaal en al weggeval, Markus 7 18 en 19, die verbod op koos is, is weggevat, alright, dit het weggeval, ok, pin nummer 3, die doodstraf, vir amal is daar genade, vertel as jy een van hy 34, 35 son is gedoen, wat tot die dood geleid, homoseksualiteit, seks voor hewelik, sabbatdag onheilig, en waar jy die naam van die Heere gepraat het, sonne toestemming, vertel as 2 of 3 getuies het gestaf, het hulle jou met klippe dood gegooi, alright, vandag doen ons dit nie meer nie, vandag is daar vir jou genade, jy moet jou son as kan herken, belei en distansieer, en dier die kracht van die Heere Geest, dier die bloed van die lam, word jy verlos en vrygemaak, en dit word natuurlijk genade genoem, net jou geloof in Jesus Christus, nie in Mohammed nie, nie in Boeddha nie, nie in Kali nie, nie in Satan nie, net jou geloof in Jesus Christus, kan jou verlos en vrymaak van die, van die, van die geestelike dood, ketang wat Satan om jou voete geplaas het, dier sondes wat door die dood leid, baie belang, so Satan, as so Jesus Christus het ons verlos, van die ketang, so vry gemaakt, dier ons geloof in Jesus Christus, as ons sonde gedoen wat door die dood leid, so baie belangrijk, die doodstraf het weggeneem, alright, jy ons gooi mekaar nie meer dood met klippe nie, alright, baie belang, so die doodstraf het weggeval, dit is pin nummer 3, pin nummer 4, die middelaars of tussengangers tussen die mens en God, soos ek nou nou ook gesê het, daar is net een middelaar tussen die mens en God, en sy naam is Jesus Christus, nou nog maak baie mens, en dis absoluut die waarheid, my liewe broer en sister, nou nog maak baie mens die fout, om achter ander mense aan te hardloop, hulle luister na mense, nie na God, sy heilige geest nie, baie aan by die skeping, in plaas van die skeper, baie baie belangrijk, verstaan jy, as die priester, soos in die ouwe nieuwe apostelkerk, of in die rooms-katholieke kerk, as die ouwe sê spring in die vier, hulle spring allemaal in die vier, want hulle dink hy is God, hulle dink hy is die apostel, jy het een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, so die tussengang, die middelaars, tussen mens en God, het totaal en al wegvang, daar is net ene, en die middelaar is Jesus Christus, baie belangrijk, so dit is nommer vier, nommer vijf, die besnijdenis het weggeval, ons doen nie meer besnijdenis nie, vertel die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, baie baie belangrik, alright, pin nommer 6, in die oud testament, 
was die jode, Godse verbondsvolk, die Israelite, baie belangrik, dier Jesus' oorwinning aan die kruis, is die geleentheid vir amal van ons geskep, jood en nie jood, om deel van Godse volk te word, baie, baie belang, nou luister mooi, in die oud testament het God, een vleeslike verbondsvolk gehaard, Israel, en in die nieuwe testament het Jesus die tafel vir ons amal kom gelijk maak, om deel van Godse volk te word, Jesus het dier sy komst, en dier sy oorwinning aan die kruis, een geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, geskep, waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word maak die saak wat te kleer sy of haar vel is, of wat te taal hy of sy praat die van wat een nasie, wat een volk ook al, God amal is welkom, daar is die rasse kootas in Godse koninkrijk, die amal is welkom, nou baie baie belangere, kom ons som alles op, die wette en geboe sal altyd daar wees om vir ons te leer wat sonde is, Jesus het vir ons die genade tafel toegebring, jy moet bekeer, jy moet jou sondes kan herken, beleid daarvan afstand doen, dier jou sondes te beleid, sal jy genade van God ontvang, bevrijding is kritiek en baie belangrik, vir elke aksie in vlees is daar een reaksie op jou siel en gees, jy moet verloos en vrygemaak word van die gees like kettings en bindings wat Satan oor jou lewe het, dit is ook hoekom onderscheiding van gees, een van die nege gaves van die gees is, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Petrus bevestig aan die leesers, leesers, dat daar dinge in Paulusse briewe is, wat moeilik is om te verstaan, oningelichte en onstandvastige mense gee daaran verkeerde uitleg, definitief, die geloof in Jesus Christus maak jou los van die bose gevangeniskap wat die sonde bring, bekering is kritiek en baie belangrik, die uiteinde van die sonde is die dood, God red mense sonder dat hulle dit verdien, mense wat in sonde gesterf het, of wat in hulle sonde vol hart het, verdien die dood, dier hulle opstandigheid, ongehoorzaamheid en dis respect teen oor die Heere en sy woord, maar dier Jesus' oorwinning aan die kruis, kom uit die Vader op, wat aan hom behoort, dit noem ons onverdiende guns, verstaan jy, sonder dat jy dit verdien, is onverdiende guns, sy genade is onbeskryflik groot, God het dier Jesus' oorwinning aan die kruis genade gebring, vir elke wat daarna soek, en hom aanneem as verloser en saligmaker van hulle lewe, Hy is immers die skepper van jimmel en aarde. Al wat jy hoef te doen is om te bekeer en in, ja, is om te bekeer en te glo in Jesus Christus, God sal die rest doen. Onverdiende gins, sien en genade kan net van Jesus Christus ontvang word, van geen ander valse God nie. Jesus genade is glad nie een licensie vir jou of vir my of vir enige ander persoon om in sonde te volhard of te lewe of bly te voortlewe nie. Vir God gaan alles oor gehoorzaamheid daar staan geskrywe, my liewe broer, sister, ek is amper kla. Lukas 6 vers 46 Wat er sin het dit dat jylle my aanspreek met jyre jyre en nie doen wat ek sê nie. Johannes 3 36 sê die jyre vir jou wie in die sien gloe die ewige lewe wie echter aan die sien ongehoorzaam is sal die lewe nie sien nie maar die straf van God bly op hom. Romeine 8 ver 5 gee die jyre vir my die wat hulle dier hulle sonnige natuur laat beheers hou hulle bezig met die dinge van die sonnige natuur maar die wat hulle dier die geest dis die hulle geest laat beheers hou hulle bezig met die dinge van die geest dit nie een fantastische skrif nie my liewe broer en sister, drink hy koppie koffie, ek is amper klaar, paar minuut en sy klaar, nog een skrif wat die Heere vir my gee, gelaas hier 5 vers 16 tot 25, wat ek bedoel is dit, laat jylle lewe steeds dier die geest, as die heilige geest van God beheers word, dan sal jylle nooit soog voor die begeertes van jylle sonnige natuur nie, wat ons sonnige natuur begeer, is in strijd met wat die geest, as die heilige geest wil, en wat die heilige geest wil, is in strijd met wat ons sonnige natuur begeer, hierdie twee staan lijnrecht teen om mekaar, en daarom kan jylle nie net doen, wat jylle graag wil nie, maar as jylle jylle dier die geest, as die heilige geest laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie, Die praktijke van die sonnige natuur is algemeen bekend. Dit is die sonnige natuur. Onseerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelijke dinge. Ek waarskie jylle, soos ek jylle al vroeger gewaarskie het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie, die vrug van die geest daar teen oor, is liefde, vreegde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, teen sulke dinge het die wet niks nie, 
Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sonige natuur met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. Ons lewe dier die gees, dat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Romeine 8 vers 38 en 39, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engel of machte of teenwoordige teenswoordige of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Heere. Wat een fantastische skrif. Elke knie sal buig, elke tong sal belei dat Jesus die Heere die God is. Romeine 14 11. So seker ek lewe sê die Heere voor my sal elke knie buig, elke tong sal belei dat ek God is. Gehoorzaamheid is belangriker as offers. 1 Samuel 15 22 Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander dierenoffers net so aanneemlik vir die Heere as gehoorzaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorzaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. Gehoorzaamheid, my liewe broer en sister, laat jou die leer klim, gehoorzaamheid is belangriker as offers. Luister hier so 1 Samuel 32, wat die Heere ook vir my gee, daarom lever die Heere die God van Israel uitspraak. Ek het nadrukkelijk gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in die tempel dien, maar nou Nou sê ek, dis die Heere, dit sal nie meer gebeur nie, want die een wat my eer, sal ek eer, en die een wat my minnag, sal ek minnag. Verstaan jy, so as jy God eer, sal jou eer, as jy hom minnag, gaan hy jou minnag, baie, baie belangrik. Ons, ons sluit af, alles is in Godse hande, God beplan alles, my liewe broer en sister, goed en sleg, hy is in beheer, en daar gee die Heere vir my die skrif hier, Romeine 9 vers 11 tot 18, Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe vir Jacob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehad. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat die mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onrechtverg is, beslis nie. Vir Mooses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van die mense wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immer vir die faro, juist hieroor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek jou my kracht kan, dat ek, in jou my kracht kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word, dit is dis inderdaad so, dat God om ontferm oor wie hy wil, en dat hy ver, verhard wie hy wil, <coughs> so God is in beheer van alles, my liewe broer en sister, die vereist is om jimmel toe te gaan, is hard en duidelik, Romeine 10 vers 9 tot 15 gee die Heere daar vir my. As jy met jou mond beleid dat Jesus die Heere is en met jou hart glo dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vry gespreek. Met die mond beleid ons en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleergesteld word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of een mens een jood of een Griek is, want die selfde Heere is Heere van Amol, en hy sien Amol wat om aanroep, reitlik, want elke wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. Maar hoe kan een mens om aanroep as jy nie en om glo nie? En hoe kan jy en om glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Da's staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die, wat die goeie boodskap bring, dis absoluut die waarheid, so hoe weet jy wat die waarheid is, as jy dit hoor, as iemand dit vir jou preek, as jy dit ontvang, baie, baie belangrik, nou, ek sluit af, my liewe broer en sister, hou op dobbel, met jou plek in Godse Koninkrijk, Jesus het een baie dier prijs vir ons allemaal betaal, bekeer, erken, belei en distansieer van alle sondes in jou leven, laat die dooies die dooies begrawe, volg jy my, ons is net vreemdelinge uh, om, op aarde, alles wat jy voor jou oor sien, my liewe broer, sister, is net tydelik, dit is nie verewig nie, en ek sluit af wat die Heere vir my so drie of vier skrifte geet, die Breers 11 vers 13, terwyl hulle steeds gegloed het, al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daar oor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slechts vreemdelinge en bijwoners is, dit is wat ons is, net bijwoners, vreemdelinge, 1 Petrus 2 vers 11 geet die Heere vir my, geliefd is, in die wereld is jylle vreemdeling en bijwoners, daarom dring ek 
dring ek by julle daarop aan om nie aan slingse sinlijke begeertes toe te gee nie, dit verwoes net in mense leven, baie baie belangrik, 1 Johannes 2, wat die Heere geef ver 15 tot 17, moet nie die zonige wereld en al die dinge van die wereld lief hee nie, as iemand die wereld lief het, is die vaderse liefde nie en hom nie, die wereldse dinge, alles wat die zonige mens begeer, alles wat sy oor sien en begeer, Al sy gestaat het op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld, en die wereld met sy verleidelike dinge gaan voorbij, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Is dit nie een fantastische, fantastische skrif nie? Dan Philippense 1 vers 21, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Baie, baie belangrijk. My lieve broer en sister, ek is op die einde, ek wil vandag vir sê, voel gerust welkom om hierdie leerstelling met jou gesin, jou familie, jou vriende, vriendinne, werknemers en werkgevers, jou geestelike leier of christelike kerkinstansie te deel, en mag die Heerese perfecte wil geskiet, en ja, ek wil vandag vir jy sê, dankie vir die absoluut te voorig, ek weet het bykie lang gevat, maar vandag het die Heere vir ons oop, oop gebreek, hoekom is die wet daar, die wet leer vir jy, jy mag jy saam met die dier seks, en die Heere sê, mag, die wet leer vir jy, jy mag jy wraak pleeg, jy mag jy skinner nie, jy mag jy by jou paas en vrou slaap, jy mag jy die naam van die Heere praat, sonder toestemming nie, die wet leer vir jou, om nie van een gesaafde kind van God slecht te praat nie, vertel, dat is sonder wat door die dood leid, sonder wat nie door die dood leid nie, dis wat die wet daarvoor is, vertel om te leer wat zonde is, en wat nie zonde is nie, daar die woord ook vir jou geleer, dat, wat van die wet weggeval het, het die Heere vir ons geleer, wat het van die wet weggeval, daar is 6 punte wat ons uitgesorteer is, so baie belang, hoe ontvang jy vergifnis vir jou zonde, wat jy herken beleid en distantieer, daar is zonde wat jy beleid, in jou geloof in Jesus Christus, dis al hoe jy, Die, 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 die eeuwige lewe kan ontvang en vergeving van soms, dier te glo in Jesus Christus, nie in Boeddha, in Mohammed, in, in Kali, in, in Satan, nie, nie, jou geloof in Jesus Christus, geef vir jou die, die voorrecht om ver, vergewe te word, dier die genade van die Heere Jesus Christus, dier die bloed van die lam, onverdiende guns en seen, wat ons van die Heere af ontvang, maar weet jy wat, hoe baie van ons het in voorhewelikse seksvaas gevang, of in homoseksualiteit, baie van ons heilig nie, is ons sabbadag nie, en weet jy wat, as ons in die tye van die oud testament gelewe het, het hulle ons doodgegooi met klip, en het wees net vir ons, hoe die wereld weggedwaal, van die Heere af, vertaai ons mense ken nie meer vir God nie, ons het jylt hem al totaal en al van hom weggelewe en baie baie geestelike leiders is ook skuldig daaran, omdat hulle mense misleid dier dwaal leer hulle eie koppe volg en hulle stafe bevestig dit nie met die Heere nie, my lieve broer en sister, as jy hierdie voice nou het gehoor het weet dat God sy onbeperkte ginsteen en genade oor hierdie leerstelling is, ek het 100% toestem om te geplaas het en dit is die echte syver evangelie van Godse woord, wat die Heere vandag op my hart geleed, ek sê vir julle baie dankie, vir die voorrecht, om hierdie woord te kon gebring het, vir my is dit die absolute voorrecht, al die loof en eer kom die Heere toe, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself uit nie, alles net genade van God af, die genade gehouwe, wat ek van die Heere af ontvang het, ons prijs sy naam, aan hom kom al die loof en eer toe, en mag die saad, wat vandag in jou hart geplaas het, mag die Heere jou ontvankelijk maak, mag die Heere jou oortuig, dier die kracht van sy heilig geest, en mag hy jou verheerlik, mag hy in jou hart investeer, jou oprig en een kroon op jou kop plaas, en jou dienstbaan en bruikbaan maak vir hom, en sy koninkryk, gaan bekeer, erken, belei en distantieer van die sones in jou leven, maar nie net sone beleidings gaan doen nie, maar gaan, gaan ook vir bevrijding, dat jy siel, geest en vlees, gesuiver en geheilig kan word, alles tot loof en eer van Godse koninkryk, van sy heilige naam, ons prijs die Heere in Jesus Christus' kostbare naam.